চলে গেছে শুরু করুন প্লিজ হ্যাঁ এখন ফেসবুকে চলে গেছে লাইভ এখন আমার মনে হয় শুরু করে দেওয়া উচিত না শুরু করুন বিল্লাহি রহমানির রহিম সম্মানিত জাতীয় কমিটির জাতি স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আজকে এই শোক আলোচনা আয়োজন করা হয়েছে আমাদের একজন অভিভাবক যাকে শুধু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নয় এই দেশের সকল গণতান্ত্রিক আমি মানুষ যারা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন এবং যারা এই দেশকে সত্যিকার অর্থেই একটা উদার রাজনৈতিক একটি লিবারেল ডেমোক্রেসি হিসাবে দেখতে চান তাদের সকলেই প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেবের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হয়েছেন আমরা জানি যে সতেরো জুলাই গত সতেরোই জুলাই শুক্রবার খুব ভোরের দিকে প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেব আমাদের ছেড়ে চলে যান তার মৃত্যুতে শুধু আমরা নই বা তার ছাত্র নয় সারা দেশের মানুষ বিশেষ করে যারা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেবের দীর্ঘ যে কর্মজীবন এই কর্মজীবন একাডেমিক জীবন অনেক সাফল্যে পরিপূর্ণ তার লেখা তার বক্তব্য আমাদের গণতন্ত্রের জন্য যারা সংগ্রাম করছি তাদেরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ডক্টর ইমাজুদ্দিন আজন্মই গণতন্ত্র ন্যায় বিচার ও সুশাসনের জন্য লড়াই করেছেন কথায় এবং লেখায় এদেশের মানুষের কল্যাণ সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের কথা বলেছেন কথা বলার স্বাধীনতা লেখার স্বাধীনতা সংগঠনের স্বাধীনতা মানব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে তিনি মাঠেও নেমেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস যুগিয়েছেন উজ্জীবিত করেছেন তার শিক্ষকতার জীবন শুরু রাজশাহী কলেজের প্রভাষক হিসেবে পরে কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচার হিসেবে যোগ যোগ দিয়েছিলেন এরপরে প্রভোস্ট প্রক্টর সহ উপাচার্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রফেসর ইমাজুদ্দিন আন্তর্জাতিক ভাবে একজন গবেষক হিসেবে স্বীকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের উপাচার্য ছিলেন উনিশশো সালে গবেষণা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে একুশে পদক পদে ভূষিত করা হয়েছিল তার অসাধারণ অবদানের জন্য দেশে বিদেশে অনেক পদকে তিনি ভূষিত হয়েছেন মাইকেল মধুসূদন গোল্ড মেডেল শের বাংলা স্মৃতি গোল্ড মেডেল ইত্যাদি অনেকগুলি তার পদক ছিল গবেষণার ক্ষেত্রেই তিনি অনেক কাজ করেছেন বিশেষ করে আমরা তান্ত্রিক এলিট বাংলাদেশে ইসলাম সামরিক শাসন ও গণতন্ত্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা ও ভারতের ভূমিকা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসন কৌশল বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি তার গবেষণা ও লেখা এশিয়ার সার্ভে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি সহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তিনি লিখতেন তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছিল ব্যুরোক্রেটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনমিক গ্রোথ পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য মিথ অফ ডেমোক্রেসি সার্ক সিটস অফ হারমোনি 
প্রফেসর এমাজুন সাহেব উনিশশো বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেছিলেন এবং দু সালে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল তিনি শত নাগরিক কমিটি গঠন করেছিলেন যার আহ্বায়কের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন আমৃত্যু প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেব কখনো নিরপেক্ষতার ভান ধরেননি তিনি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলেছেন উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বিখ্যাত বই রয়েছে শহীদ প্রসেন জিয়া রহমানের জীবনের উপরে এবং একই সঙ্গে তিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদাজের জীবনের উপরেও তিনি পুস্তক রচনা করেছেন আজকে তার এই চলে যাওয়াতে আমরা তার প্রতি গভীর শোক জানাচ্ছি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি পরম কোন আল্লাহ তালার কাছে তার বেস্ট কামনা করছি আজকে আলোচনার শুরুতেই আমি আহ্বান জানাবো তার আগে আমি বলে নিতে চাই আজকে আমাদের মাঝে এখন পর্যন্ত উপস্থিত আছেন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য খন্দকার ডক্টর মুশারফ হোসেন প্রফেসর উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার আমরা আশা করছি মির্জা আব্বাসও আসবেন আছেন ডক্টর মহিন খান বাবু গর্ষ্বর চন্দ্র রায় আসার কথা আছে জনাব নজরুল ইসলাম খান আমির খুশুর মাহবুদ মাহমুদ চৌধুরী এবং আমাদের বিজ্ঞ আলোচক হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আরেকজন শ্রদ্ধে অধ্যাপক প্রফেসর মাহবুবুল্লাহ প্রফেসর দিলারা চৌধুরী এবং সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদার সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদার কবি আব্দুল হাই শিকদার তিনি প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন তার শত নাগরিক কমিটির মধ্যে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে সবসময় কাজ করেছেন আমি এখন যারা আব্দুল হাই শিকদারকে অত্যন্ত সংক্ষেপে তার উপরে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করবো আমি আরো একটু বলে নিতে চাই আমাদের সম্মানিত যারা আলোচক আছেন তাদেরকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে পারলে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে একটু শেষ করতে পারবো আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ যারা আব্দুল হাই শিকদার প্রধান অতিথি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমি তার বিধেয় আত্মার মাত্রা কামনা করছি সবার আগে আমি সংক্ষেপে দু একটি কথা বলবো কারণ একমাত্র এমন কিছু কথা আছে যেগুলো একটু আলোচনা হওয়া দরকার মিশরের সেই সময়কার সবচেয়ে প্রিয় নেতা জগনুল পাশা যখন মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালে তখন কাজী নজরুল ইসলাম একটা কবিতা লিখেছিলেন তার প্রথম লাইনটাই ছিল এরকম প্রাচীর দুয়ারে শুনিয়া হাজারি সহসা তিনির রাতে মিশরের শির শের সমশের সব গেল একসাথে জগনুল পাশার মৃত্যুতে তিনি এই কথা বলেছিলেন যে মিশরের শের শির এবং সংসের তিনটে একসঙ্গে চলে গেল তো প্রফেসর এমাজ উদ্দিনের মৃত্যুর ভেতর দিয়েও আমাদের আসলে বুদ্ধিভিত্তিক জগতের আমাদের যে শের আমাদের যে উন্নত মস্তক শির এবং আমাদের তরবারি এই তিনটাই চলে গেছে তো করোনাকালের এই স্তব্ধ দুনিয়া সেই সময় আমাদেরকে স্তম্ভিত করে হতবাক করে নিঃস্ব করে রিক্ত করে অভিভাবকহীন করে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী যে বুদ্ধিভিত্তিক জগৎ সেই জগৎকে কিছুটা অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে তিনি প্রস্থান করেছেন এ এক অপূরণীয় ক্ষতি মানুষ তুমি বলেছেন যে কোন পাখির পালকের মতো হালকার কোন পাহাড়ের মতো ভারী প্রভাবের ছুটি আসলে আমাদের কাছে সেই রকম ছাই পাহাড়ের মতো ভারী বলে মনে হয় সৌরলকের ছুটি আছে দার্শনিক বার্টন একটা কথা বলেছেন যে ইচ্ছা করলেই কিন্তু সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী তৈরি করা যায় না তো এই যে ইচ্ছা করলেই যাকে তৈরি করা যায় না সেরকম একজন মানুষ ছিলেন প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ মানুষকে চেনা যায় তার কমিটমেন্ট দিয়ে প্রফেসর উদ্দিনকে আমরা ভালোবেসে যে তার কাছে গিয়েছি তার সঙ্গে কাজ করেছি এটা তার কমিটমেন্টের জন্য তার অঙ্গীকারের জন্য একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই যে উনিশশো দু হাজার এগারো দশ সালে আমাদের প্রিয় নেতা সরকারি এই বিকারগ্রস্ত সরকার 
এবং তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী মন্ত্রী চেলা চামুন্ডা মিডিয়া আমাদের নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এবং জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে যে বিশদগারের তুফান খুলেছিল সেই জঘন্য সময়ে আমরা কিছু লোক এগিয়ে আসছিলাম যে তারেক রহমানের উপর একটা বই করবো এইগুলোর জবাব দেওয়ার জন্য এইটা সেই বই যে বইয়ের ভেতর দিয়ে আমরা এই অপপ্রচারের জবাব দিয়েছিলাম তো সেই জবাব দেওয়ার সময় আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী বলেছেন এগুলো করো না এগুলো ঠিক না এগুলো হাসিনা জেলে পচিয়ে মারবে এটা সেটা নানান ধরনের ভয় ভিতে দেখিয়েছেন কিন্তু মাত্র একজন মানুষ প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ তিনি শুনে বললেন যে একটা ভালো কাজে হাত দিয়েছে এটা উপযুক্ত জবাব হওয়া দরকার এবং তিনি তারেক রহমানকে নিয়ে একটা লেখাই দিলে লেখাটা শিরোনামে ছিল আমি তারেককে ভালোবাসি এবং এক পর্যায়ে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে আপনি আমাদের আপনি কি রাজি হব পুলিশ দিয়ে দাও এই বইটি তাকে ধারণ করে মহিমান্বিত হয়েছে অন্যান্য কথা তো আমাদের মাননীয় মহাসচিব বলেছেন আমি তার অন্যান্য ভূমিকা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করছেন আমি ছোট্ট আমার একটা কথার দু হাজার এগারো সালে তার উপরে ছিলাম এবাজউদ্দিন আহমদ সংবর্ধনা গ্রন্থ এই গ্রন্থের কয়েকটি কথা আমি একটু শোনাতে চাই আপনাদের আমাদের সমস্যা ও সন্দেহ আক্রান্ত সন্ত্রস্ত সময়ে আধিপত্য বা তীরিত স্বদেশে যখন সব প্রত্যাশা প্রাপ্তির পথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে কষ্ট কণ্ঠক এবং যন্ত্রণা সেই সময় প্রফেসর এবাজউদ্দিন আহমদ একজন মানুষ হৃদয় উবুর করা মমতা নিয়ে ক্ষত বিক্ষত সকল অবয়বের পাশে ছুটে যান ব্যাকুল সুস্থার মোলায়েম পরশ নিয়ে ভেদ বুদ্ধির বিদ্দিষ্ট অন্ধকারে ভেদ বুদ্ধির বিদ্দিষ্ট অন্ধকার তার নয় তিনি কল্যাণের প্রতীক তাই তো শত্রু মিত্রের তফাৎ তার অজানা জানা থাকলেও তার প্রিয় পঙ্ক্তি সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই অভিভাবকত্ব কথাটা দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব কতটা দায়িত্বশীল হতে পারে তাকে না দেখলে আমরা জানতে পারতাম না জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে তার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়েছিল পিতার হৃদয় বিনয় এবং কমলতার মিলিত জোৎস্না তাকে দিয়েছে অতল গভীরতার স্নিগ্ধতা তিনি দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রতিবাদ তার প্রকৃতি লব্ধিনী প্রেমময় স্নেহময় দাদু ছিলেন তিনি ধীর বিচক্ষণ এবং প্রশান্ত সহজ এবং অনাড়ম্বর তিনি পাতে দৃঢ়তা কি রায় সংকটে তিনি সকল আশ্রয় এবং তার আত্মার পরত পরতে মিশে আছে এক পালনিক মানচিত্র বাংলাদেশ তার আশা এবং আনন্দ বাংলাদেশের সংকট যেন তার ব্যক্তিগত সংকটের অন্য নাম দেশের স্বার্থে যেন তার ব্যক্তি স্বার্থের পরিপূরক আমাদের ছন্ন ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির জগৎকে তিনি পক্ষী মাতার মতো আগলে একত্রিত করে কর্তব্য কর্মে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ ছিলেন গভীর এবং সময়ের দিকে তাকাতে হবে একটু আর দুই মিনিট হয়তো লাগতে পারে গভীর এবং আলোকময় আত্মপ্রত্যয় এবং অসাধারণ শুভবাদ তার বিদ্যানুরাগ মানবানুরাগ এবং দেশানুরাগের অন্তরে জাতি ইতিহাস নির্মাণের অনেক অধ্যায়ের তিনি সাক্ষী আবার অনেক ক্ষেত্রে তার অধিকার অধিনায়কত্বেই নির্মিত হয়েছে নতুন ইতিহাস আমাদের আনন্দের তিনি অংশ বেদনার তিনি উপশম তিনি আছেন জাপিত জীবনের সর্বত্র পত্র পত্রিকায় পাতায় পাতায় প্রাচ্যের কবি ইকবাল একটা কথা বলে গেছেন যে চলো আমরা মোমবাতির মতো বাঁচি নিজেকে দান করে সকলকে আলো দিয়ে এই কাব্য কথা প্রফেসর এমাজুদ্দিনের জীবনে সত্য হয়েছিল তার জীবনের লক্ষ্য একটাই নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে তার সাধনা তাই তো মানুষের ভিতরের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার সাধনা দেশকে ভালোবাসার সাধনা বাংলাদেশের মানুষের মৃত্যুতে তিনি হয়তো অস্ত্রসিক্ত হন কিন্তু মনুষ্যত্বের মৃত্যু তার কাছে অসহনীয় হয়তো সে কারণে তাকে ঘিরে রচিত হয়েছে পরিচ্ছন্নতার প্রতাপ আর তিনি সত্য উচ্চারণের স্বাধীনতায় প্রতিদিন হয়ে উঠেছেন সুন্দর থেকে সুন্দরতর শোভন থেকে শোভনতর এরকম একজন মানুষ আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেছেন আমাদের প্রধান কর্তব্য এখন একটাই হবে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সেটা হলো যে তার এই আমাদের এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে তার রেখে যাওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার আলোয় আলোকিত হয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম এবং দেশের সার্বভৌমত্বে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করা 
छ्रीमी राष्ट्र विज्ञानी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से विश्वविद्यालय चले जाती राष्ट्र समाज कारण तरह मत लोक खूब सहसा आसे ना प्रथम कथा हलो अगाध पांडित्य से गवेषण समय अनेक समय लेखा से पांडित्य अवदान जो ज्ञान दिए जीवन दिखे फिर तक देखा जाए छात्र अवस्थाई जो ढाका विश्वविद्यालय पढ़ाशुना करतने जनगण तक पूर्व पाकिस्तान अधिकार आंदोलन एवं जे अपना पाकिस्तान जो नियोकलिजम जेटा जो अध्याय आख्या दिए थी से राष्ट्रभाषा आंदोलन थे शुरू कर सब समय भूमिका रेखे परूमिका रेखे शिक्षक शिक्षक छात्री तर राजनैतिक एक अत्यंत दुखित संगे जाना विश्वविद्यालय चर्चा हम कि छात्र छात्री परम शत्रु बोलते तो पंडित दिक्कत अवदान उन्नी राष्ट्र विज्ञान क्या ही हल राष्ट्र विज्ञानी तर लेखा तर गवेषणा समाज एवं राष्ट्र नहीं गवेषणा कर राष्ट्र परिचालित कर विभिन्न समस्या राष्ट्र समाज समस्या देखा दे समस्या गुली क्यों होगुल विश्लेषण करा तर प्रेक्षित एक मान मतमत दवा अथवा एक सजेशन देवा जे जिसगुली कर ले समस्या उत्तरण घटाते पर गवेषणा बुरोक्रेसि शुरू करवर्ती पर्याष्ट्रज्ञान बांगलेश राजनीति राष्ट्र विज्ञान विभिन्न क्षेत्र अनेक क्षेत्र समाजे 
এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রভাব থাকতে পারে কিনা এটার জন্য ওনার একটা বিশ্লেষণমূলক লেখা আছে কতগুলি এছাড়া উনি লিখেছেন আপনার যে কথা আমি বললাম যে আমাদের যে জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে একটু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সেটার উপরে ওনার একটা ওনার কিছু গবেষণামূলক ভালো গবেষণামূলক অনেক কাজ আছে সুতরাং এক কথা আমি যেটা বলতে পারি উনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রের আপনার শুধু যে আপনার বাংলাদেশ পলিটিক্যাল সায়েন্সের থিওরি নিয়ে উনি কাজ করছেন তা না সেই থিওরির বিশদ অ্যাপ্লিকেশনের দ্বারা বাংলাদেশের সমাজ এবং রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করেছেন সে বিষয়ে আপনার কাহারও কোনো দ্বিমত থাকার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আমি কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে তার গবেষণা ছিল আপনার অত্যন্ত বিশ্লেষণমূলক অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং অত্যন্ত আপনার গবেষণামূলক কাজ তিনি তাকে অনেক সময় আপনার দেখা গেছে যে উনি তার একটা রাজনৈতিক দর্শন ছিল এটা সবারই থাকতে পারে এবং যে কারণে হয়তো ওনাকে একটা দলের কাছে উনি কাছাকাছি এসেছেন দলকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু ওনার পরামর্শ কিন্তু সবসময় ছিল সাংবিধানিক রাজনীতির পরামর্শ কোন সময় তিনি সহনশীলতার পরিবর্তন তার সারা জীবনের যে জিনিসটা আমি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথাতেও কথা বলে দেখেছি সেটা হলো উনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশে একটা ন্যাশনাল কনসেনসাস আসুক আমাদের সমাজের যে বিভক্তি সেই বিভক্তিটাকে কি করে দূর করা যায় এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আরো কিছু বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী বলেন বা যারা সমাজ নিয়ে যারা চিন্তা করেন তাদেরও কিছু কথাবার্তা আমি দেখলাম উনি ডক্টর জাফরুল্লাহ উনি অত্যন্ত ভাবে কাজ করেন যাতে বাংলাদেশের সমাজে আমাদের সমাজে যে ডিভিশন রাষ্ট্রের ভিতরে যে ডিভিশন সেই ডিভাইডটাকে কি করে দূর করা যায় এবং এই ডিভিশন যে আমাদের অনেক সমস্যার মূলে সেটা তো আমাদের স্বীকার করতেই হবে এটা যদি কেউ স্বীকার না করে তাহলে আমি বলবো যে সত্য শুধু অপলাভ নয় সত্যের প্রতি সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করে থাকা বা কান বন্ধ করে থাকার মতো একটা বিষয় আমরা একটা ডিভাইডেড নেশন এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে এবং এই ডিভাইডেড নেশনকে কি করে আমরা একটা একটা কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে পারবো কনসেনসাসের ভিত্তিতে সমাজকে ইউনিফাইড করার ভিত্তিতে যে কাজগুলি আমাদের করা দরকার সেটা প্রফেসর ইমাজুদ্দিন আহমদ তার গবেষণার মধ্যেও বলেছেন এবং একথা উনি বলেছেন ওনার গবেষণাতে যে এখানে যদি কোনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হয় সেভাবে গণতন্ত্রের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অবিচল এবং এখানে যদি গণতন্ত্র আমরা অনেক সময় গণতন্ত্রের কথা বলি যেটা কনটেক্সচুয়াল এটা এরকমই গণতন্ত্র হওয়া উচিত এই অবস্থায় কিন্তু এরকম কথা নিয়ে উনি কোনো রকম যেটাকে বলে আপনার মিনসিং অব দি ওয়ার্ড করেন না উনি সত্যিকারের ভাবে মনে করেছেন যে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সমাজের এই বিভক্তি দূর করতে না পারলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র অনেকভাবেই আপনার সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং সেই সমস্যাগুলি দূর করা আপনার খুবই ডিফিকাল্ট হবে এখনই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে যে আপনার যে অবস্থা হয়েছে বাংলাদেশে আনফরচুনেটলি দুঃখের বিষয় কফি বন্যা করাপশন আমাদের রাষ্ট্র আমাদের মানে ফরেন পলিসি আমাদের অবস্থান কি হবে কোন বিষয়ে কিন্তু আমরা এখন কোনো আলোচনা করছি না এই যে আলোচনা আমরা করছি না ডায়ালগ করছি না আমরা যে একটা একজন একজনের সঙ্গে মত বিনয় করছি না তার মানে হলো যে আমরা একটা মৃত সমাজে বাস করছি এবং এই মৃত সমাজে কিন্তু আপনি গুণীজনের জন্ম হয় না মৃত সমাজে আপনি দেখবেন সেখানে মৃত মানুষেরই জন্ম হয় মানে ফিজিক্যালি না কিন্তু মানসিক দিক থেকে আপনার মৃত মানুষের জন্ম হয় সুতরাং প্রফেসর ইমাজুদ্দিন যে চেষ্টা করেছেন সেটা হলো না দেশপ্রান্ত থেকে উদ্ভুত করেছেন অবশ্যই যে আমাদের দেশে কি করে আপনার শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে কি করে একটা ন্যায় একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আসবে কি করে এখানে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ গঠনই হয়েছিল যুদ্ধটাই হয়েছিল যে এখান থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ওয়েস্ট পাকিস্তানের যারা রুলিং এলিট ছিলেন তারা সেটাকে যদি আমরা পুনরুদ্ধার করে এখন যে অবস্থায় আমরা আছি সেটা আমরা বলতে পারবো না বিশেষ করে আপনার দু হাজার সালে যে নির্বাচন হয়ে গেছে সেই নির্বাচনের প্রেক্ষিতে আমাদের অধিকার যে কতটা সংকুচিত হয়েছে সেটা তো বলাই বাহুল্য প্রফেসর এমাজুদ্দিন আজীবন সেই চেষ্টাই করে গেছেন সেই জন্য আমি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
উনি যে জিনিসটা করেছেন সেটা হলো সহনশীলতার রাজনীতি যেটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটা অঙ্গাঙ্গিক অংশ এবং এটা উনি কোনোদিনও এটা থেকে উনি পিছপা হন নাই যত এবং উনি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভিসিট ছিলেন তখনই দেখা গেছে অনেকে হয়তো বলবে যে ও উনি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিএনপি ওনাকে ভিসি করেছে করতে পারে অসুবিধা কিছু নাই ফজর হালিম চৌধুরীকে তো ভিসি করেছিলেন জিয়াউর রহমান সাহেব তাতে কি ফজর রহমান সাহেবের ফজর হালিম সাহেবের ঢাকা ইউনিভার্সিটি চালাতে কোনো অসুবিধা হয়েছে হয়নি কিন্তু প্রফেসর ইমাজুদ্দিন যেভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চালিয়েছেন যারা ওনার সঙ্গে কাজ করেছেন তারা জানেন তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি তিনটা এখনো আছে গোলাপি সাদা দুঃখের বিষয় আপনার শিক্ষকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করে কিন্তু উনি এমাজুদ্দিন সাহেব কিন্তু ইউনিভার্সিটি চালানোর সঙ্গে সবাইকে উনি সঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটি চালিয়েছেন এ কথা ওনার সত্যিও বলতে পারবে না আজকে আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যে জাতীয় কথা আমি নিজে একজন রিপেয়ার ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত ঘটনা এবং যে সমস্ত আপনার ভাবে টিচার রিক্রুটমেন্ট হয় যে জাতীয় বেদনাদার ঘটনা ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেদিক থেকে তাকে যদি আমরা ওনার পিরিয়ডটাকে দেখি তখন আমরা দেখব যে উনি কি সুন্দরভাবে ইউনিভার্সিটি চালিয়েছেন চালিয়েছেন এই কারণে উনি সহনশীল ছিলেন উনি বিভিন্ন মতে বিভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন উনি সবাইকে দিয়ে চলতে চেয়েছিলেন সেটা আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজে করা দরকার বলে আমি মনে করি এই বলে আমি শেষ করবো যে প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেবের মৃত্যুতে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বটি আমি বলবো আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি ওনার আত্মার মাক্ষেরা কামনা করছি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর দিলারা চৌধুরী আমি এই এইবার আহ্বান জানাবো আমাদের আরেকজন অত্যন্ত শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব যিনি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে কাজ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন এবং সব ব্যাপারেই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আমি প্রফেসর ডক্টর মাহাবুল্লাহ সাহেবকে তার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি महासचिव मिर्जा आलमगर एवं जतियों स्थायी कमिटी सम्मानित सिनियर सदस्य बृंद असलकुम तालुकदार मनिरुजामा जिन्हें प्रख्यात রাজনীতি বিজ্ঞানী তার ইন্তেকাল হয়েছিল এবং তার মৃত্যুতে আমি বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়ে একটা স্মরণ সভার আয়োজন করি এবং এই স্মরণ সভায় অনেকেই এসেছিলেন প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন সে কারণে তার সঙ্গে কারো এমন কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না এবং এখনকার যে প্রজন্ম সেই প্রজন্ম তালুকদার মনিরুজ্জামানের নামও শুনে তারপরেও আমরা যে সাড়া পেয়েছিলাম সেই সাড়াটা ছিল খুবই আনন্দদায়ক সুখকর এবং এই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমরা প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেন ওই সময় তার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার বয়স কত তিনি বললেন আমার বয়স এখন সাতাশি এবং খুব কাছাকাছি একটা সময়ে তার জন্মদিবসও পালন করা হয়েছে ঘরোয়া ভাবে তো আমার ধারণা ছিল তার বয়স তিরাশি কি চুরাশি কারণ তার দেহের গঠন 
তার স্মরণ রাখার ক্ষমতা বা স্মৃতিশক্তি এবং যে কোনো জিনিস যা কিছু ঘটে সেটার তাৎপর্যগুলো অনেকাংশেই তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন সেই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছিল তার বয়সটা কিছু কম হবে কিন্তু দেখা গেল তার বয়স সাতাশি বছর চলছে বা শেষ হওয়ার পথে এরকম একজন মানুষ ইংরেজিতে একটা কথা আছে টু ডাই ইন হার্নেস গরু যখন কাঁধে জোয়াল নিয়ে আল চাষে ব্যবহৃত হয় সেই জোয়ালটা হচ্ছে হার্নেস প্রফেসর এবাজ উদ্দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে গত কবছর ধরে এক যুগের অধিক সময় ধরে বা দেড় যুগ তিনি কোন সরকারি পদ অলঙ্কৃত করেননি কিন্তু তিনি কাজ করে গেছেন দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন ওনার বাড়িতে যখনই গিয়েছি তখনই তাকে দেখেছি তিনি তার সোফায় বসে সামনের যে সেন্টার টেবিলটা সেটাকে একটু টেনে নিয়ে তিনি কিছু একটা লিখছেন সেটা হতে পারে ইংরেজি ভাষায় হতে পারে বাংলা ভাষায় এই বয়সে সব সময় কর্মতৎপর থাকা এবং কর্মতৎপরতার দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে শারীরিক কর্মতৎপরতা আরেকটা হচ্ছে মানসিক কর্মতৎপরতা তাকে বেশি সময় কাটাতে হয়েছে মানসিক তৎপরতা এবং মানুষের মস্তিষ্কের এই যে ব্যবহার এই ব্যবহারও মানুষকে দীর্ঘজীবী করে প্রফেসর আমাজুদ্দিন সাহেব তার কাজের জন্য এবং তিনি যেভাবে তার দৈনন্দিন জীবনের রুটিন তৈরি করেছিলেন তাতে তার পক্ষে সাতাশি বছর বেঁচে থাকাটা অসম্ভব বা অলৌকিক কিছু ছিল না আমরা আশা করেছিলাম তিনি আরো কিছু সময় আমাদের মধ্যে থাকবেন এবং আমাদেরকে আলোকিত করবেন কিন্তু এটাও তো সত্য সেই রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয় আছে মৃত্যু আছে দুঃখ আমাদের জীবনটা তাই সকলের জীবনটাই তাই কেউ কারো জীবনের দায়িত্বগুলো সব শেষ করে গেছেন এই পৃথিবীতে সব পালন করে গেছেন এই পৃথিবীতে এটা কেউ দায়ী দায়ী করতে পারবে না আপনারা সবাই জানেন এক বছরেরও কিছু আগে আমার অনুজ ভ্রাতা মাহফুজুল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে যায় এবং তাকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে যখন সুস্থ স্বাভাবিক সবল যে এতগুলি কাজ তুই করছিস আর কি করবি বলে সে বলছে সে জবাব দিচ্ছে যে আরো চার পাঁচটা কাজ আছে এগুলো যদি শেষ করে যেতে পারি তাহলে আমি খুব আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করতে পারব আমাদের সমাজে জীবনের দায়িত্ব পালন করে জ্ঞানের চর্চা করে এবং জ্ঞানের চর্চার কোন সীমা রেখায় একটা মানুষ পৌঁছবে সেটা হিসাবে রেখে যারা কাজ করে এই রকম মানুষ খুবই বিরল প্রফেসর এমাজুদ্দিন সেরকমই একজন মানুষ ছিলেন আমাদের ছোটবেলায় আমার বাবা বলতেন কবি রবীন্দ্রনাথ বা কাজী নজরুল ইসলাম যা লিখেছেন সেটা যদি আমাদেরকে বলা হয় তোমাকে নতুন করে লিখতে হবে না তুমি শুধু বসে বসে এগুলো কপি করবে তখন তিনি বললেন যে এই সারা জীবনেও আমরা এটা কপি করে শেষ করতে পারব এবং একমাত্র প্রতিভাবানরাই জিনিয়াসরাই এই কাজটা করতে পারে যে কারণে মনীষী কার্লাইল 
বলেছিলেন জিনিয়াস হ্যাজ ইনফিনিট ক্যাপাসিটি টু টেক পেইনস প্রফেসর এমাজুদ্দিন আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে এবং আমাদের যতটুকু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে একজন জিনিয়াস ছিলেন এবং তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতে পারতেন এই পরিশ্রম মূলত পরিস্ফুট হয়েছে তার বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্য দিয়ে গত বছর এক সময়ে যখন দেখলাম তার বাসায় তার রচনা বলি ইংরেজিতে এবং বাংলাতে কয়েক খন্ড এবং আরো অনেক খন্ড প্রকাশের অপেক্ষায় আছে তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন এখন চেষ্টা করছি সারা জীবনে যা কিছু লিখেছি সেটা একটা জায়গায় নিয়ে এসে একটা রচনাবলী সংকলন ধরনের একটা বই করব সেটা দশ খন্ডে হতে পারে বারো খন্ডে হতে পারে সুতরাং তিনি মৃত্যুকে ভয় করত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে জয় করার জন্য তিনি সাধনা করেছেন মৃত্যুকে জয় করা অর্থাৎ মৃত্যু হলে আমাদের সব কাজ কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যদি আমরা মৃত্যুর আগে এমন কোন কাজ করে যেতে পারি যে কাজ সমাজের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে এবং বিশ্বকে একটা বাসযোগ্য বিশ্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যদি ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি মৃত্যুকেও জয় করেছে এটা মৃত্যুকে শারীরিক ভাবে জয় করা নয় আমরা কথায় কথায় বলি মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যক্তিত্ব ওই মৃত্যুঞ্জয়ী যদি কাউকে বলা যায় তাহলে তার মধ্যে প্রফেসর এমাজ উদ্দিন অন্যতম তিনি তেমন কোন বড় ধরনের কোন রোগে ভোগেননি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার কি ডায়াবেটিস আছে আপনার কি উচ্চ রক্তচাপ আছে জবাবে তিনি বলেছিলেন যে তার এই ধরনের কোন অসুখ নেই অসুস্থতা তখন আমি বললাম যে আপনি আল্লাহর অনেক রহমত পেয়েছেন যে কারণে আপনি এই ধরনের কিলিং ডিজিজ গুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন এবং এর ফলে আপনি কিন্তু অনেক কাজ করতে পারবেন এবং করেছিলেন প্রফেসর এমাজ উদ্দিন তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে পদত্যাগ করেন তার কিছুদিন পরে তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাকে আমরা অনুরোধ করলাম আপনি শত নাগরিক দিকের দায়িত্ব গ্রহণ করুন কারণ নাগরিক হিসেবে দেশ সম্পর্কে দেশের মানুষ সম্পর্কে কিছু কথা বলার অধিকার আমাদের আছে সেই ধরনের অধিকারের জন্য আমরা এই সংগঠনটি গড়ে তুলতে চাচ্ছি এবং সংগঠনের নামটা নেওয়া হয়েছিল বার্ট এন্ড রাসেলের কাছ থেকে কমিটি অফ হান্ড্রেড তো সেইভাবেই শত নাগরিক করা হয়েছিল শত নাগরিক তার জন্মের প্রথম কয়েক বছর বেশ চমৎকার কাজ করেছিল কিন্তু তারপরে আমাদের দেশের যে অবস্থা হয় প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যেই এমন একটা লেথার্জি এমন একটা ক্রিয়াহীনতা চলে আসে যার ফলে সেই সংগঠন আর খুব একটা অগ্রসর হয় না আমি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার নিকটতম বন্ধু যারা আমার আগে চলে গেছে যারা আমার সহপাঠী ছিল তাদের কথা মনে করছি মনে পড়ছে ডক্টর সাদাত হোসেনের কথা যিনি ক্যাবিনেট সচিব ছিলেন এবং আমরা একসঙ্গেই ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি ছাত্র হিসেবেও তিনি প্রতিভাবান ছিলেন আমাদের আরেক বন্ধু সমাজতত্ত্ব বিভাগের ডক্টর আব্দুল কাদির ভুঁয়া যিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন তিনিও কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করেন এবং 
শুধু তিনি না এরা না আরো অনেকেই আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে কারণ চলে যাওয়াটাই হলো পৃথিবীর রীতি এবং কেউ এখানে চিরদিন থাকবে না একটা সরকারও যেমন চিরদিন থাকতে পারে না মানুষের ক্ষেত্রে তো এটা অমগ সত্য অমগ বিধান মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে তো তার বিদায় বা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে আমি সেই ফিফটিন সেঞ্চুরির কবি তার বিখ্যাত যে কবিতা যেটাকে গ্রেজ ইলেজি বলা হয় সেই এলেজি থেকে আমি চারটা লাইন পড়ব মেহরবানি করে আপনারা একটু শুনবেন কারণ এই ইংরেজি একটু পুরনো ধাঁচের ইংরেজি এটা অনেকের পক্ষে বোঝা খুব কঠিন তো সেটি হচ্ছে এই ফর দেম নোমো দি ব্লেজিং হার্ট শেল বার্ড অর বিজি হাউস ওয়াইফ ply her evening cat no children run to lisp their sire's return or climb his knees knees the envied kiss to share khub shongkhepe kotha hocche je manush chole geche ebong ei gijjar kache somogro গোরস্থানের মধ্যে তার শেষ শয্যা হয়েছে তো তার জন্য কেউ সন্ধ্যাবেলায় চুলুতে আগুন দেবে না রান্না করার জন্য এবং তাকে কেন্দ্র করে তিনি ঘরে ফিরলে যেসব যত্ন আত্মি করা হয় তার জন্য কোন যাকে হাউস ওয়াইফ তিনি কিছু করবেন না শিশুরা দৌড়ে এসে তার হাঁটুতে ভর করে তাকে চুমু খাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে এমন ঘটনাও ঘটবে না এবং শেষ কথাটা আমি এভাবে শেষ করতে চাচ্ছি যখন পড়বে না আর পায়ের চিহ্ন এই মাঠে আমাদের সকলের প্রায় সেই সময়টা এসে গেছে এখন আমরা আল্লাহর কাছে সময় প্রার্থনা করতে পারি শুধু একটি কাজের জন্য সেটা হচ্ছে মানুষের মঙ্গল এবং দেশের মানুষের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব জাতির স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা যাতে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকি সেই প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তার কাছে করা আল্লাহর কাছে করা প্রফেসর ইমাজউদ্দিন আহমদ আমাদের মধ্যে আর নেই তিনি প্রায় এক সপ্তাহ হলো আজকে এক শুক্রবার আরেক শুক্রবারে তিনি মারা গেছেন তো তিনি আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন বহু স্মৃতি তার চাই তো বড় জিনিস যেটা রেখে গেছেন সেটা হলো তার জ্ঞান ভিত্তিক কীর্তি এবং যে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে এই ধরনের কোন অবদান রেখে যেতে পারে না তার চাইতে বড় দুর্ভাগা আর কেউ নাই প্রফেসর এমাজুদ্দিন সেই ধরনের দুর্ভাগা ছিলেন না তিনি সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রেখেছেন এটা কিন্তু খুবই গৌরবের কাজ তার গৌরব তার হয়তো ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে সেই ছোটখাটো ভুলভ্রান্তিগুলো তার গৌরবকে নান করতে পারবে না এবং আজকের এই আলোচনা থেকে আমার প্রস্তাব হল যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উচিত হবে জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ যারা চলে গেছেন পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তাদের ছবি 
এবং জন্ম এবং মৃত্যু সহ সেটা সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা কর এক দ্বিতীয়ত যেই সব মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতেন কিন্তু জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি তাদের এক ধরনের ভালোবাসা ছিল তাদেরও ছবি সেভাবে সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা করা হোক এবং আমাদের সমস্যা হল আমরা আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের আপন মানুষগুলোকে চিনতে পারি না মৃত্যুর পর মনে হয় না উনি তো এই কাজটা খুবই মূল্যবান কাজ করেছেন ওই কাজটা খুব ভালো করেছেন ইত্যাদি কাজেই আমাদের গোটা দলের যে একটা অবয়ব তৈরি করার জন্য চেহারা তৈরি করার জন্য এইগুলো প্রয়োজন আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর মাহবুবুল্লাহ আপনার এই পরামর্শের জন্যে এবং আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা অবশ্যই আমাদের দলের মধ্যে আলোচনা করে এই প্রস্তাবকে বাস্তবিত করবার জন্য আমরা অবশ্যই উদ্যোগ গ্রহণ করব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাহেবকে তার বক্তব্য রাখার জন্য নেতৃবৃন্দ আজকে বিজ্ঞ পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন সবাইকে সালাম জানাচ্ছি যারা দেখছেন তাদেরকেও সালাম জানাচ্ছি বিস্তারিত বিজ্ঞ আলোক আলোচক বৃন্দ বলেছেন আসলে আর ইমাজুদ্দিন সাহেবের জীবনের উপর এই পাঁচ সাত মিনিটে খুব বেশি বলার সুযোগ নেই আমি শুধু কয়েকটা ছোটখাটো পয়েন্ট রেজ করার চেষ্টা করব বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আসলে মাহুল্লা ভাই অনেকগুলো মূল্যবান কথা বলেছেন এখানে যে উনি আমাদের জন্য যে যে জ্ঞানের ভান্ডার রেখে গেছেন এটার এটা জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল মানুষ যারা আছে এর পক্ষে যারা আছে তাদের জন্য ওনার এই কাজ উনি যেটা রেখে গেছেন এটার উপরে আমাদের চর্চা এবং এটার উপর আমাদের আগামী দিনের একটা একটা দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে যে দিক নির্দেশনা উনি দিয়েছেন যে কন্ট্রিবিউশন গুলো উনি করেছেন বিভিন্ন ভাবে এবং এই দেশের ক্রান্তি লগ্নে ওনার যে ভূমিকা উনি যে জাতীয় ঐক্যের কথা যেটা বলেছেন ওনার চিন্তার মধ্যে দিনের শেষে এগুলোই কিন্তু সমাধান আসলে আমাদের যে ডিভাইসিভ পলিটিক্স হয়ে গেছে এখানে উনি কিন্তু ওনার চিন্তার মধ্যে সবসময় একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা ছিল একেবারে ওই সবাইকে নিয়ে একটা সর্বজনীন সর্বজনীন একটা সকলকে নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা উনি এককভাবে কোনো কিছু করার পক্ষপাতি ছিলেন না উনি বিএনপির রাজনীতিতেও আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতেও উনি একটা সোবারিং এফেক্ট ছিল যখনই একটা সমস্যা আলাপ আলোচনার মধ্যে আসতো আমাদের দলের পক্ষ থেকে উনি উনি কিন্তু দেশনেত্রী গণতন্ত্রের মা বেগম জিয়া আমি দেখেছি উনি ওনাকে ডেকেছে ওনার সাথে আলোচনা করেছে এবং আমার সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছেন উনি বিভিন্ন সময় এবং ওনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন সেটার কারণ ছিল উনি একটা গভীর চিন্তাশীল মানুষ এবং একটা নিরপেক্ষ চিন্তার মানুষ ছিল মুক্ত চিন্তার মানুষ ছিল ওনার চিন্তার মধ্যে উনি সবাইকে রাখার চেষ্টা করত কোনোদিন এককভাবে কোনো চিন্তা করে নাই এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি ওনার যে জ্ঞানের ভান্ডার যেরকম একদিকে সত্য অন্যদিকে ওনার বিনয়ের ভান্ডার আমি এরকম বিনয়ী লোক এত জ্ঞানী মানুষ এত গভীর জ্ঞান নিয়ে যিনি চলতেন এত বিনয় এরকম একটা পারফেক্ট জেন্টেলম্যান খুবই কম দেখা যায় 
সাধারণত আমাদের দেশের জ্ঞানী বলতে যাদেরকে বুঝাই বিভিন্ন ভাবে ওদের মধ্যে একটা উদ্ধত্ব থাকে হিউব্রিস থাকে একটা ওদের মধ্যে একটা অ্যারোগেন্স থাকে কিন্তু আমি এরকম বিনয়ী মানুষ আমি একটা ছোট গল্প বলি আমার উনি কিছুদিন আগে আমেরিকায় গিয়েছিলেন ইউএসএ তে আমার ছোট বোন থাকে ডালাসে ওদের বাসায় বেড়াতে গেছেন কারোর সাথে গেছে আর কি ওনার আত্মীয় স্বজনের সাথে ওনার বের হওয়ার পরে আমার ছোট বোন আমাকে ফোন করেছে বলে যে তোমাদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এরকম একটা মানুষ দেখে আমি এত উজ্জীবিত হয়েছি ওনার কথা এই কিছুক্ষণের মধ্যে এরকম জ্ঞানী গভীর জ্ঞানী চিন্তাশীল মানুষ কিন্তু এত বিনয়ী মানুষ এরকম ভদ্রলোক মানুষ ও এত ইমপ্রেসড হয়েছে উনি বের হওয়ার সাথে সাথে সে আমাকে ফোন করেছে এরকম বিনয়ী মানুষ আমি দেখে নেই কারণ বিনয় আর জ্ঞান আমাদের দেশের কনটেক্সটে একসাথে যায় না এটা হয় কি একটা হিউ ব্রিজ থাকে একটা উদ্যোক্ত থাকে একটা অ্যারোগেস্ট থাকে কিন্তু উনি উনি সেটা কোনোদিনই উনি এটা কম আমরা তোমার চেয়ে অনেক বয়সে কম উনি আমাদেরকে পর্যন্ত যেভাবে বাপু বলে যেভাবে অ্যাড্রেস করতো সেটা কিন্তু এই কালচারটা কিন্তু এখন বাংলাদেশে নাই এই যে বয়সের ব্যবধানে কাউকে অত সম্মান জানিয়ে রেসপেক্ট জানিয়ে এটা যে একটা মিউচুয়াল ব্যাপার রেসপেক্ট উনি সেটা ডেমনস্ট্রেট করতেন কিন্তু এবং আমি মনে করি ওনার অনেকক্ষণ সময় লাগবে এগুলো বলতে ওনার ওনার যে কাজগুলো আমার একটা সাজেশন হচ্ছে মাহবুল্লাবাইয়ের সাথে ওনার যে কাজগুলো উনি রেখে গেছেন এগুলো আমরা যারা জাতীয়তাবাদী চিন্তার শক্তির মানুষ আমাদেরকে এটার উপর একটা দীর্ঘ একটা কর্মশালা করা দরকার আলোচনা করা দরকার ওখান থেকে এক্সট্রাক্ট নিয়ে আমাদের পলিসি পলিটিক্সে আমরা কতটুকু এটা ট্রান্সলেট করতে পারি সেটাও একটা ভাবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি আর শেষ কথা বলে আমি এটাই শেষ করছি যে আমাদের যে ওনার তো অনেক গ্রন্থ অনেক অনেক লেখা তার মধ্যে উনি যে বিএনপির ভীষণ টোয়েন্টি থার্টিতে আমরা যখন ওনার সহযোগিতা চেয়েছি ইনপুট চেয়েছি উনি কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ওনার কন্ট্রিবিউশন গুলো দিয়েছে এই বিএনপি ভীষণ টোয়েন্টি থার্টিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া উনি জোর দিয়েছেন জাতীয় ঐক্যের উপর বলে জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই এটা আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে জাতীয় ঐক্যের কাজটা আপনারা কিভাবে করবেন এদিকে আপনাদেরকে মনোযোগী করতে হবে একটা হচ্ছে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলবে না উনি পরিষ্কার ভাবে বলছেন যে প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে যে সকল রাজনীতিবিদকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে চিন্তাশীল রাজনীতি সমস্ত জাতিকে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে হবে একটা ছিল ক্ষমতার ভারসাম্য যেটা ম্যাডামের প্রপোজাল অ্যাকচুয়ালি এটা যে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের যে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার এটা ম্যাডাম নিজেই প্রপোজ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা যেভাবে বাংলাদেশে আছে এটা চলতে পারে না এটা এটা জারের ক্ষমতার সমান হয়ে গেছে সুতরাং এটার একটা ভারসাম্য দরকার এটা ম্যাডামের কিন্তু এটাকে এটার উপর কিন্তু উনি যথেষ্ট একটু এটাকে আরো অনেক রিচ করেছেন উনি কথাটা বলেছেন এটার আসলে প্রয়োজনীয়তা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড এটার ফিউচার কি হওয়া উচিত সেটার উপর এটাকে অনেক এনরিচ করেছে এবং লাস্টলি গুড গভর্নেন্স এবং যে ইনস্টিটিউশন গুলো উনি বলেছেন যে জাতীয় ইনস্টিটিউশন গুলো আমাদেরকে যদি আপনারা রিভাইভ করতে হবে যেখানে সকলের জন্য সমান সুযোগ থাকবে যেখানে পেশাজীবী কম্পিটেন্ট লোকজন নির্দলীয় ভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো চালাবে এবং সকল জাতির প্রত্যেকটা সিটিজেনের সমান চোখে যারা দেখবে এদেরকে যারা এদেরকে দেখবে তাহলে কে ক্ষমতায় আসলো কে ক্ষমতায় গেল সেটা ম্যাটার অতটুকু করবে না যদি প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের নাগরিকদের প্রটেক্ট করতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের কনস্টিটিউশনকে আপহেল করতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে তাইলে আপনাদের প্রবলেম একটা বিশাল অংশ সলভ হয়ে যাবে এই তিন চারটা জায়গায় ওনার কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি কাজে আসছে এবং আমি আমার মনে হয় আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আপনাকে ধন্যবাদ আমি খুশু মোহাম্মদ চৌধুরী আমি এবারে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের জাতীয় স্থায়ী কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য আমাদের নজরুল ইসলাম খান সাহেবকে তার বক্তব্য রাখার জন্য আমি 
अनुरोध कर सम्मानित सदस्य जनक सेलिमा रहमान बक्तव्य रख सम्मानित महासचिव सम्मानित स्थायी कमिटी सदस्य बृंद सम्मानित विज्ञ आलोचक बृंद और सामने जरा आसलम आज के अत्यंत गभर दुख भागान्त हृदय आज के विशिष्ट शिक्षा विद सबक उपाचार्य इमरजुद्दीन सहेब सर शोक स्मरण सभा मिलित हो चले जाने मन करी जी हारिए हारिए एक जर विवेक के हारिए परम सुभान के कारण देखे एम एक व्यक्तित्व जार सम्बन्धे विज्ञ आलोचक बिंदु एक आगे आलोचना कर लें जिन छें ज्ञान भाण्डार जार जीवन छो सफलते भरा सहे गवेषणा बोलें समाज विभिन्न सेक्टर बोलें और विभिन्न सेक्टर अवदान रेखे जेमन क्या कर गे तेमी तरह सब चे बड़ा अवदान छो गणतंत्र जीवन शेष दिन पर्त लड़ाई करा देखे एक जो मानी व्यक्तित्व जिन सब सहसी हुए कलो के कला कलो सदा के सदा बोले जुक्त कथा बार जुक्ति दिए तरह लेखनी दिए जनगण के आलोड़ित दिक्कत देर चेष्टा कर जीवन शेष मुहूर्त पर्त देखे मूल्यबोध मूल्यबोध अवक्षय अनेक पीड़ा दी प्रफेसरुद्दीन सर के तरह लेखनी दिए जुक्ति निर्भर बक्तव्य दिए एदेश जनगण के सठीक पथे निर्देशना दिए गे राष्ट्र विज्ञानी छे अभिभावक हिसाब से कल्याण क्या कर मन आज जो दूहजार पंद्रह सने जो सौर शासक नेत्री बेगम खालदा जिया के शिक्षक शिक्षक विश्वविद्यालय शिक्षक पूर्ण समर्थन दिए नेत्री बेगम खालदा जिया के विभिन्न समय बक्तव्य रेखे गेगुल प्रफेसर महबूबल्लाहलें जनब अमी खुशी सहेब बोलें तरह विभिन्न दिक निर्देशना गुला ढुकते दें नाई एक कथा अत्यंत सुंदर भाव सहनशील शांति के विश्वास करतें कतिहिंसा राजनीति विश्वास करतें ना सकल संगे हेस एक कथा बोलत बापू तुम भलो आना चार छात्र विभिन्न जन कथा बोलत मन आज गत डिसेम्बरे जन्मदिन गए शुभे जानाते दिन संगे छिलें सिनियर स्थायी कमिटी सदस्य डर खंदकर मोशारफ होसें 
সেদিন আমরা দীঘা হয়তো কামনা করেছিলাম কারণ আমরা আশা করেছিলাম তিনি যেন আরো অনেকদিন আমাদের মাঝে বেঁচে থেকে তিনি তার বক্তব্য দিয়ে তিনি তার কথার মালা দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাবে কিন্তু তিনি চলে গেছেন আমাদের মাস থেকে ইনি চলে গেছেন ঠিকই তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা যেমন জানাচ্ছি সেই সঙ্গে এইটুকু বলতে চাই তার যে তরুণ সমাজ যে তরুণ সমাজ সময়ে বিশেষ সময় সময় যখন তাকে আমরা ডেকে নিয়ে আসতাম তার যে কথা মালা যিনি নির্দেশনা যে আদর্শ গুলো বলে গেছেন সেগুলো যদি বুকে ধারণ করে তার সেই সত্য কহা সত্য কথাগুলো যদি বুকে ধারণ করে এগিয়ে আসতে পারে তবে হবে কিন্তু তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন আমি তার খুব বেশি বক্তব্য রাখবো না কারণ আমরা তার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তাকে যারা ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন তার সেই সেই তার কথা ওইভাবে বলতে না পারলো আমি তার গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসাবে এবং তার কথা মালার যে তিনি যে যুক্তি নিব কথাগুলো বলতেন তার একটা ভক্ত হিসাবে আমি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার গুহের মাফরত কামনা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সামনে এখন আসবেন বক্তব্য রাখবেন আমাদের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম খান জনাব নজরুল ইসলাম খান ধন্যবাদ মাননীয় সঞ্চালক মহোদয় ধন্যবাদ সম্মানিত আলোচক বৃন্দ দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আমরা মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমাদের একজন জাতীয় মুরব্বী আজীবন শিক্ষক একুশে পদক প্রাপ্ত দেশের অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ইমাজুদ্দিন আহমেদ সাহেবকে হারিয়েছে তিনি আমি আজীবন শিক্ষক বলেছি এই জন্য তিনি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন তিনি শত নাগরিক কমিটির প্রধান হিসাবে বাংলাদেশের সচেতন এবং দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদেরও প্রধান হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন তার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার কিছু সুযোগ হয়েছিল আমার ব্যারিস্টার আব্দুল সালাম তালুকদার যে সংসদে তিনি সভাপতি ছিলেন আমি সাধারণ সম্পাদক আমি সেই পরিচয়েও আজকে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই কারণ তিনি নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমার আত্মীয় ছিলেন আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকেও তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেব সম্পর্কে এখানে আমাদের আলোচক বৃদ্ধ অনেক কথা বলেছেন নতুন করে খুব একটা বলার কিছু নাই কিন্তু আমি শুধু এটুকু বলবো যে তার লেখাগুলির দিকে যদি আমরা শুধু একটু তাকাই তাহলে দেখব যে কত বিরল প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন তার ভাবনার ব্যক্তি কত বিস্তৃত ছিল তিনি মধ্যযুগের রাষ্ট্র চিন্তা নিয়েও বই লিখেছেন আবার আধুনিক রাষ্ট্র নিয়েও বই লিখেছেন তিনি আমাদের দেশ সম্পর্কে ভাবতেন বলে আমাদের দেশ বলে বই লিখেছেন তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এর ইতিহাস এটা লিখেছেন তিনি আমাদের দেশের ফরেন পলিসি এর উপর বই লিখেছেন তিনি বাংলাদেশের ব্যুরোক্রেসি এবং ডেভেলপমেন্ট এর উপরে বই লিখেছেন তিনি বাংলাদেশের রোগ প্রশাসনের উপর বই লিখেছেন তিনি বেগম রোকেয়ার উপরও বই লিখেছেন তিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের উপর বই লিখেছেন তিনি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর বই লিখেছেন তিনি আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের উপর বই লিখেছেন তিনি সমাজ সংস্কৃতি বিশ্বায়ন এসবের উপর বই লিখেছেন তিনি তুলনামূলক রাজনীতির উপর বই লিখেছেন যে এগুলো অসংখ্য অসংখ্য বই তার এবং এই প্রত্যেকটা বই আহ একটু আগে মাহবুল্লা সাহেব যেটা বলছিলেন যে তার অলরেডি তার রচনা সমগ্র এগুলান অনেকগুলি বের হয়েছে এবং তার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গুলিও সংকলিত আকারে বের হয়েছে আমি আমি তার সঙ্গে একমত হয়ে বলবো যে আমাদের দলেরও একটা পাঠাগার আছে তার সবগুলি বই নিয়ে আমাদের পাঠাগারের একটা অংশকে আমরা 
একটা উন্নত করতে পারি এবং সে সেগুলো নিয়ে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে আমরা পড়তে বলতে পারি কারণ প্রফেসর মাজউদ্দিন আপাত মস্তক একজন দেশপ্রেমিক মানুষ ছিলেন এবং তিনি একজন জাতীয়তাবাদী একজন গণতন্ত্রী মানুষ ছিলেন আমাদের ভাবনা চিন্তায় তার লেখাগুলি থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে এবং শিখতে পারবো বলে আমি আমি বিশ্বাস করি আমি আমি মনে করি যে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠা এবং একটা সমৃদ্ধ এবং মানবিক বাংলাদেশ যেটা গঠনের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং শহীদ জিয়া যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জন্ম দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রফেসর মাজুদ্দিন সাহেবের লেখাগুলি আমরা পড়লে দেখি যে এই যেন এই আমাদের স্বাধীনতার চিন্তা শহীদ জিয়ার যে চিন্তা এই চিন্তাগুলির বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা আমরা তার লেখায় খুঁজে পাবো কাজেই আমি মনে করি আর কি যে এই জিনিসগুলি আমাদের নিয়ে আসা আমাদের ভাবনায় নিয়ে আসা দরকার তিনি আপনার সাংঘাতিক রকমের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন বলেই বিভিন্ন সময়ে অনেক সময় এমন কথাও বলেছেন যে ওই মুহূর্তে ঠিক ওই কথা আমাদের খুব ভালো লাগে নাই কিন্তু আলটিমেটলি উনি আমাদের বা দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির কল্যাণের জন্য সেসব কথা বলেছেন তিনি রাষ্ট্র চিন্তায় যে নতুন সব ধারণা এই সম্পর্কে উনি লিখেছেন তার একটা বইয়ের নাম হলো নিউ পারসেপশন নিউ থট আমার মনে হয় পড়ার দরকার আছে আমাদের সেগুলো নো এবং আমাদের দেশে মিলিটারি রুল অ্যান্ড দি মিথ অফ ডেমোক্রেসি এটা আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় একটা বই হতে পারে আর কি কাজেই আমি মনে করি আর কি যে এই এই সবকিছুই একটা প্রকৃত গণতন্ত্রপূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধ এবং মানবিক বাংলাদেশ গঠনে তার এই ভাবনা তার চিন্তা তার লেখা তার বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে এগুলো আমাদেরকে সহযোগিতা করবে আমাদের বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার যে বিশ্লেষণ তার যে লেখা এই 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 লেখাগুলি তো মানে কখনোই পুরানো হবে না আমি মনে করি আর কি আমাদের উচিত এই এই সবগুলি মনে রাখা তিনি শুধু কষুভাই বলেছেন তিনি জ্ঞানী ছিলেন এবং সঙ্গে বিনয়ীও ছিলেন অবশ্যই তার মতো এরকম একজন মানুষ যাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতাম তিনি আমাদেরকে শুধু স্নেহ করতেন না তার আচার আচরণে মনে হতো যেন তিনিও সবাইকে শ্রদ্ধা করেন এই এই যে মানবিক গুণ এই ধরনের গুণে মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে আমরা তার সাহসিকতা তার দৃঢ়তা এবং তার দূরদৃষ্টি প্রশংসা করি আজকের দিনে সেটা গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং তিনি একজন অত্যন্ত সুবক্তা ছিলেন তিনি যা কিছুই বলতে চাইতেন চমৎকার ভাবে সেটা উপস্থাপন করে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করতে পারতেন সেটা গ্রহণযোগ্য করতে পারতেন তার এই যোগ্যতা আমাদেরকে শিক্ষা দিবে আগামী দিনে আমাদের সমস্ত কাজ করবে আমি তার আত্মার মাঠ ফেরার কামনা করি আল্লাহ তাকে বেশ নসিব করি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব নজরুল ইসলাম খান আমি এবারে আহ্বান জানাবো আমাদের জাতি স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ডক্টর মইন খান ডক্টর মইন খান অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজকে এখানে এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে দু একটি কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আমার মনে পড়ছে আজকে হঠাৎ করেই মনে পড়ছে যে একটি অনুষ্ঠানে আমি আছি আজকে কথা বলছি কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রফেসর এমাজ উদ্দিন সাহেব নেই এই শূন্যতাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি কেননা তার সঙ্গে একই মঞ্চে বছরের পর বছর দশকের পর দশক ধরে এত অনুষ্ঠান করেছি এত আলোচনায় একসঙ্গে কথা বলেছি আজকে তিনি নেই আজকে তার অনুপস্থিতে 
আজকে আমরা এখানে এসেছি আমাকে কিছু কথা বলতে হচ্ছে এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে এখানে একটি কথা আমি বলবো আমি সৌভাগ্যবান এভাবেই বলবো যে তার সহকর্মী হবার সুযোগ আমার হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আরো আছেন যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সহকর্মী ছিলেন তা সত্ত্বেও তার একজন কনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে একসঙ্গে কাজ করতে পেরেছে এমন একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমন একজন মানুষের সঙ্গে যে কথা আজকে বারবার নতুন করে মনে পড়ছে আমার মনে আছে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন একটি ক্রান্তিকালীন সময় অত্যন্ত কঠিন একটি সময় এবং আমি দেখেছি যে সেই কঠিন সময়ে কিভাবে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্মান সে সম্মানকে সমুন্নত রাখার জন্য তিনি কিন্তু এই দায়িত্ব পালন কালে এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং সেই সব পরিস্থিতিতে তিনি কিন্তু কোনোদিন আপোষ করেন এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্মান সেটি তিনি প্রতিটি মুহূর্তে সমুন্নত রেখেছিলেন আজকে তার অনুপস্থিতে অনুপস্থিতিতে সেই কথাগুলো বারবার আমার মনে পড়ছে এবং এ প্রসঙ্গে না বলে পারছি না কেন জানি না যখনই তার সঙ্গে দেখা হতো বা যখনই কোনো অনুষ্ঠানে একসঙ্গে আমরা বক্তব্য রাখতাম তিনি আমাকে ডাকতেন এবং বিশেষভাবে তার স্নেহ পেয়েছি কারণটি জানি না কিন্তু এটা মনে রাখি এখনো মনে রাখি সব সময় মনে রেখেছি এবং ভেবেছি যে কেন তিনি আমাকে এত স্নেহ করে আমি আজকে তিনি নেই আজকে সেই কথাগুলো বারবার আমার মনে পড়ছে তার প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্যের কথা অনেক বক্তা বলেছেন আমরা শুনেছি তিনি শুধু যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি পণ্ডিত ছিলেন তা নয় তিনি কিন্তু ইংরেজি ভাষারও পণ্ডিত ছিলেন এবং তার কিন্তু ইংরেজি ভাষায় তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি তিনি নিয়েছিলেন এ কথাটি আমরা অনেকে বিভিন্ন সময় ভুলে যাই একজন বক্তা বলেছেন তিনি অবিরাম লিখতেন অবিরত লিখতেন কিন্তু তার লেখা কিন্তু শুধু বাংলায় ছিল না তার লেখা বাংলায় এবং ইংরেজিতে উভয় ভাষায় ছিল এবং তার বাংলা যখন আমরা শুনতাম আমি নিজে যখন শুনতাম আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তার যে বাচন ভঙ্গি তার যে উচ্চারণ সত্যি প্রতিটি শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত আমি নিজে আকৃষ্ট হয়েছি এবং সবসময় ভেবেছি তিনি এমন চমৎকার করে কথা বলেন এত সুন্দর উচ্চারণে তিনি কথা বলেন মনে হতো তার কথা সব সময় শুনি তার একটি বাক্য আজও আমার মনে আছে একটি সভায় তিনি বলেছিলেন উনিশশো একানব্বই সালের পর আজকে থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা পঁচিশ তিরিশ বছর আগে একটি সভায় সেখানে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নিয়ে একটি সেমিনার হয়েছিল তিনি সেখানে ছিলেন প্রধান অতিথি তার প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে আমি যখন ভাবি আমি একজন বাংলাদেশি তখন আমার মনে হয় আমি যেন আনন্দে আকাশে ভাবছি এটাই আমার গৌরব সেই কথাটি আজকে আমার বারবার মনে পড়ছে তার কথা আলোচনা করে আমরা শেষ করতে পারবো না আজকে সময় সংকীর্ণ খুব সংক্ষেপে শুধু দু একটা বলছি তার পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি তার যে সমাজ সচেতনতা তার রাজনীতি সচেতনতা আমরা জানি পলিটিক্যাল সায়েন্স তার বিষয় ছিল প্রফেশনাল বিষয় ছিল কিন্তু শুধুমাত্র প্রফেশনাল বিষয় নিয়ে একটি মানুষ কিন্তু সব সময় বড় হতে পারেন না আমরা দেখি তিনি যখনই তিনি তার প্রফেশনকে তিনি নিজের জীবনে আত্মীকরণ করে নেন যে রাজনীতিকে তিনি আত্মীকরণ করে নিয়েছিলেন আমি দেখেছি তখনই তিনি একটি নতুন উচ্চতায় তিনি উন্নীত হয়েছিলেন এবং সেজন্যই আজকে আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি 
তিনি সমাজ সচেতন ছিলেন একটু আগে আমরা শুনেছি জনাব প্রফেসর মাহবুবুল বলেছেন স্বচ্ছ নাগরিক কমিটির ইতিহাস সেটা এসেছিল কিন্তু তার সমাজ সচেতনতা থেকে এবং তার যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের যে তার তার যে ইচ্ছাটি প্রতিফলিত হয়েছে যে অভিজ্ঞতাটি আমি আপনাদের একটু আগে শুনেছি সে সম্বন্ধে আমি একটুকু যোগ করব সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি তার যে অবিচল বিশ্বাস এটা কিন্তু তার পলিটিক্যাল সায়েন্সের শুধু বিষয় ছিল না সেটা তার জীবনের বিশ্বাস ছিল এবং তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন বলেই কিন্তু তিনি আমরা দেখেছি যখনই তিনি কথা বলেছেন যখনই তিনি বক্তব্য রেখেছেন একটি কথা বলেছেন যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে তুলতে হবে এগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার কোনো অবস্থাতেই যাবে না দুঃখের কথা বলতে হয় এই কথা বলতে গিয়ে তাকে কিন্তু নিগৃহীত হতে হয়েছে আপনারা অনেকে হয়তো জানেন তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল এবং শুধু মামলা নয় তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এসেছিল তিনি নাকি দেশদ্রোহী ভাবতে অবাক লাগে যার দেশ প্রেম তাকে অমর করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল তিনি দেশদ্রোহী আজকে আমরা কোন দেশে বাস করছি ভাবতে অবাক লাগে বক্তব্য দীর্ঘ করব না তার কাজের বিস্তৃত বিবরণ জনাব নজরুল ইসলাম খান ইতিপূর্বে দিয়েছেন একটি সংযোজন আমি এখানে না করে পারছি না তিনি মুক্তিযুদ্ধে বারো খণ্ডে যে সেক্টর এবং ব্রিগেড কমান্ডের যে ইতিহাস সেই বারো খণ্ডের ইতিহাস কিন্তু প্রফেসর এমাজুদ্দিন আহমেদ সম্পাদনা করেছিলেন এবং এটা তিনি করেছিলেন আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় তাদের যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগের অংশ হিসাবে কেবলমাত্র আমি বিশ্বাস করি তিনি একজন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট সে কথা যদি বাদ দেই তিনি একজন সমাজ সেবক তিনি একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি সে কথা যদি বাদ দেই তাহলে কেবলমাত্র এই যে বারো খণ্ড তার মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর এবং ব্রিগেড কমান্ডের যে ইতিহাস তার জন্য তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনি দেশ নেত্রী বেগম খালেদার জেল ওপরে যে বইটি লিখেছিলেন তার প্রকাশনা উৎসবে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম সেখানে আজকে আমাদের মহাসচিব যিনি তিনিও ছিলেন আমি সেখান থেকে একটি কথা আমি বলেছিলাম আজকে পুনরায় আমার সেটা উল্লেখ না করে পারছি না আমি সেই কথাটি আমি সেখানে বলেছিলাম যে কার্লাইলের একটি কথা আছে যে বই সম্বন্ধে কিছু কিছু বই শুধু চেখে দেখতে হয় কিছু কিছু বই সেগুলো শুধু একবার চোখ গুলিয়ে নিতে হয় আর কিছু কিছু বই রয়েছে যেগুলাকে চিবিয়ে খেয়ে হজম করে নিতে হয় এবং আমি সেখানে বলেছিলাম যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপরে যে বইটি আজকে আমরা প্রকাশনা উৎসবে এসেছি এটি হচ্ছে সেই ধরনের বই যে বইটিকে চিবিয়ে খেয়ে হজম করে নিতে হয় কবি আব্দুল হাই সিকদার সাহেব এখানে আছেন তিনি এর সম্বন্ধে অবহিত রয়েছেন আমি বক্তব্য শেষ করে দেব একটি কথা এটা তার মৃত্যুর পরে এক বিগত এক সপ্তাহে অনেকে বলেছেন যে কথাটি আমি পুনরুল্লেখ না করে পারছি না কথাটি হচ্ছে অনেকে বলেছেন তার যে জ্ঞান তার যে কর্মকাণ্ড তার যে অবদান তার যথেষ্ট স্বীকৃতিকে আমরা দিয়েছি আমি এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় যাব না আমি শুধু একটি প্রশ্ন করব আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি শিক্ষক ছিলেন তিনি উপাচার্য ছিলেন তার জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদানের কথা তার শত্রু অস্বীকার করতে পারবেন না আমার ছোট্ট প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে যে তালিকা রয়েছে সেই তালিকায় কি প্রফেসর রেহমাজ উদ্দিন সাহেবের নামটি দেখেছিলাম আজকে সেই প্রশ্নটি আমার মনে বারবার যাচ্ছে যদি না দেখে থাকি তাহলে কেন দেখি তার চেয়ে আরো অনেক যোগ্য ব্যক্তি কি ছিলেন যারা জাতীয় অধ্যাপক হতে পারে তার কি সেই যোগ্যতা অর্জিত হয়নি এটাই হচ্ছে আমাদের দেশ এখানে কার মূল্যায়ন কিভাবে হয় সেই ব্যাখ্যায় আমি আজকে যাব না আমি বক্তব্য শেষ করে দেব আমি তাকে শ্রদ্ধা করি একটি মাত্র কারণে তার গণতন্ত্রের প্রতি যে অবিচল যে আস্থা যেটা তিনি তার কর্মকাণ্ড শিক্ষকতা তার লেখা এবং তার যে প্রতিশ্রুতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে সমুন্নত করে ধরেছেন আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমার বক্তব্য শেষ 
মাহবুবুল্লাহ সাহেব একটি কবিতা দিয়ে পড়েছিলেন আমি আমার বক্তব্য একটি কবিতা দিয়ে শেষ করব সেটি হচ্ছে জন ডানের কবিতা সেই বিখ্যাত কবিতা আজকে থেকে অনেক অনেক বছর আগের কবিতা সে কবিতায় বলা হয়েছিল এভরি ম্যানস ডেথ ডিমিনেশেস মি সো ডোন্ট সেন্ড টু নো ফর হুম দ্য বেল টলস ইট টলস ফর দি সবাই কি আমি ডক্টর মইন খান কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি মাঝখানে আপনার নেটের একটু সমস্যা হয়েছিল যে কারণে হয়তো অনেকটা কেউ শুনতে পাননি কেউ শুনতে পেয়েছেন আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের শ্রদ্ধেয় জাতির স্থায়ী কমিটির সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সদস্য সাবেক স্পিকার दृष्टि आकर्षण कर धन्यवाद विख्यात पलिटिकल सैंटिस्ट जरा आज के सालाम चार्ट मात्र कथा बोल मन उजमान दल छात्र दल महिला दल सबाई प्राय डुद्दीन सहेब से सुंदर बक्तव्य रखें बक्तव्यार हो जाए जदिनी मेम्बर ना क्योंकि पार्टी संगे अत्यंत मिले खुब अल्प समय मैडम सामने बक्तृता बोझान चेस्ट कर कंट्रीब्यूशन पड़े गे 
আমাদের তরফ থেকেও কিন্তু আমরা ওনাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছি সেক্রেটারি জেনারেল থেকে শুরু করে আমাদের পার্টির যারা বিজ্ঞ মেম্বার স্ট্যান্ডিং কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি ছাত্র দল যুব দল মহিলা দল তার এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে জানা যায় গেছে দাফন করার জন্য গেছে কাজে এরকম একজন ব্যক্তি যিনি ডাইরেক্টলি মেম্বার না অথচ আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাকে যে আমরা সম্মান দেখাতে পেরেছি তার জন্য আমি মনে করি যে আমরা আমাদের ডিউটি পালন করেছি প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেব এই উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন আরো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ওনার জীবন শুরু হয়েছিল মালদহ জেলার আদিনা নামে একটা গ্রামে সেখানে জন্ম সেখান থেকে আদিনা ফজুল্লাহ স্কুল এবং কলেজ পরবর্তীকালে রাজশাহী কলেজ থেকেই উনি এম এ পাশ করে প্রফেসারি শুরু করেন প্রথমে মফসর কলেজে উনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি নেওয়ার পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উনি লেকচারার থেকে শুরু করে ফার্স্ট সেমিস্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন সবচেয়ে বড় গুণ ওনার যেটা ছিল আস্তে আস্তে কথা বলতেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে ওনার সঙ্গে দ্বিমত হলেও উনি কখনো বলতেন না যে আপনি ঠিক বলছেন না ইউ হোল্ড ইউর ওন ভিউস আই হোল্ড মাই ওল্ড ভিউস যে একটা নলেজেবল পেশেন্স হি হ্যাড দি নলেজেবল পেশেন্স কোনো সময় ওনাকে রাগ করতে দেখি নাই উনি ডেমোক্রেসি রুল অব ল সভিটি গুড গভর্নেন্স বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সার্ক এ সম্বন্ধে যখনই যেখানে সেমিনার হয়েছে বা বক্তৃতা হয়েছে ওনাকে ডাকা হয়েছে এমনকি যে স্পেশাল গেস্ট হিসাবেও ডাকা হয়েছে তাতে উনি আসতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং সমান চোখে উনি সবাইকে দেখতেন নিজেকে যদিও যথেষ্ট জ্ঞান ওনার যিনি জীবনে পলিটিক্যাল সায়েন্সের উপরে হিউম্যান রাইটস এর উপরে এবং সভিটি অব দি কান্ট্রি এর উপরে প্রায় পঞ্চাশটারও বেশি বই রেখে গেছে পঞ্চাশটার বেশি মূল্যবান আর্টিকেল অন পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল কানেক্টেড উইথ কনস্টিটিউশন তো তার জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে ওনার জ্ঞান ছিল অসাধারণ উনি সেগুলো আমাদের ভিতরে চেষ্টা করেছেন মল্লার এবং ছেলেদের ছাত্রদেরকে শিখিয়ে আহরণ করে আমাদের পার্টি পলিসির ভিতরে যখন যখন সময় হয়েছে যে ওই সাজেশনটা ওনার ভালো সাজেশন আমরা গ্রহণ করেছি ডেমোক্রেসি সম্বন্ধে ওনার ধারণাটা যে শুধু একটা স্টেট হোক মন্টোভিডিও কনফারেন্স এই স্টেটের ডেফিনেশনটা দেওয়া হয় এই স্টেট মাস্ট হ্যাভ এ টেরিটরি ইট মাস্ট হ্যাভ পপুলেশন ইট মাস্ট হ্যাভ গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট হুইচ কমান্ড সবিডিয়েন্স ফ্রম দ্য পিপল এই যে গভর্নমেন্ট হুইচ কমান্স ওবিডিয়েন্স ফ্রম দ্য পিপুল এটার উপরে উনি বেশি জোর দিতেন তিনি বলতেন যে মেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড টু বি ইলেকটেড অ্যাজ ক্যাবিনেট মিনিস্টার অর টু বি ইলেকটেড টু গভর্ন দ্য কান্ট্রি ইজ নাফ দ্যাট গভর্নমেন্ট উড বি দ্যাট উড বি সাচ দ্যাট ইট উড কমান্ড রেসপেক্ট ফ্রম দ্য পিপুল অ্যান্ড দেয়ার বাই হি ডিসকার্টেড মার্শাল ল thereby he discarded the government which was elected not by free will of the people that is the, this, this is the difference between professor emajuddin ahmed and other political scientists in the country as they saw by the by mahfuzullah ahmed dr mahfuzullah sahab monir zaman sahab from the bulacha 
Munizaman was a friend of mine. Munizaman was a friend of my learned friend, Mr. Mududan. He was a brilliant student of Dhaka University, Professor Emeritus. Shundar Bhuktita Kurten, Gyaner Bhandar Oni. Kintu, Amaruddin Shaib, Jokhani Taktam, Tokhani Una Kipitam. Munizaman Shaib ke Tototam La Paini, and she's boy say uni at Osus to a police. But he was also one of our supporters who all along upheld the concept of democracy, rule of law, and the sovereignty. What is sovereignty? Do you have the right to invade and take a territory? Is it a part of your state? No. Constitution has to be changed if you take a territory. And that change of the constitution should be not only logical, it must be legal. Until and unless it is that, it is not the part of the state. AJ Mullavan Kothagulu, Hatske, Munir Zaman Shaib, Abong, Amadir Majuddin Shaib, Bolegetsen, Egulu, Amadir, Chinta, 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 Bishai Bhavusha, the John. Ag John Motha Cholegetsi, Amadir E. John Motha. Second, third generation, as you say, our children will do. Here, for a third generation, fourth generation, fourth generation are again, just a clarified way, Jai, how democracy functions, how rule of law functions, how the aging is good, Jodi Amra, a Muton Prodromel Kachi did the Napari. তাহলে <laughs> politics 40 years column he was a prolific, prolific writer wrote about 50 books and more than 50 articles on political on 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 politics and the political he has criticized the government he has upheld the government's policy when it was right when it is not right he was bold enough to say that the government is not being done well so it is not a good governance that it is not a good governance not very many politicians say not very many political scientists say, he being a political scientist, not a politician, he had the guts to say that it's not good of a governance. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I উনি একসাথে রচনাগুলি করে বের করেন তাহলে আরো আমরা এনরিস্ট হব ওনার বিদ্যা বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে আমার সহপাঠী যারা 1948 এ ম্যাট্রিকুলেট পাস করেছিলেন তার ভিতরে হি ওয়াজ ওয়ান অফ देम স্টেজ ত্যাগ আহমেদ ওয়াজ অ্যানাদার ওয়ান জাস্টিস মুস্তাফা বাগামাল ওয়াজ অ্যানাদার ওয়ান থ্রি অফ देम হ্যাভ গন এন্ড হি ওয়াজ এ ম্যাট্রিকুলেট অফ 40 48 years of gone. Now remains two people, myself, Azizul Haq, who was in World Bank and still he has retired and settled in Washington, D.C. And I, I remain still here and you pray for us so that we can do politics in, in accordance with what a political sense, not in accordance with the hooting of the Mastans who are now controlling who are who have been controlling the country many many times, many times 
that it is no democracy. That democracy is a democracy of not democratic people, people who can go to power in any way. It is their democracy. It is not our democracy. It is not the democracy of political scientists like Majuddin. So Majuddin was a great man to us, though not attached to our party, but he contributed a lot for our party. तुम्हारा उटसाइडी I shall last respect does not mean this is the last remembrances. I shall remember him from time to time, whenever there will be oppression in the country. I shall remember him again and again when there will be failure of rule of law, and we shall remember again when we shall see that the sovereignty of the country is anyway questioned. With these few words, I pay my respect to him, and I conclude my. Space and I thank you all very much. Good afternoon. Secretary General, I have been very pleased. Mohashuchi, please. It is internet is a problem. Only twelve hours. Be not one minute. It is very important. Please. रिक्वेस्ट कर सबा चाचा प्लीज कंटिन्यू चाचा अनुरोध कर
میشد که در ساوند پرابلم ها چه نکی؟ بریستر مدود هم مید پلیز بریستر مدود هم شاید تو میوت کنه چه در میوت کرده به این اخون بالین اپنی نهانک دون نو بعد بسم الله الرحمن الرحیم شمانی تو مها شوچی شمانی تو امار سای کمیتی شاو کو می بیندو بیششتو علو چک بیندو ابن دور شک بیندو السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر اماز الدین احمد شمپور کے अनेक किचु बाला हुए गए थे। आम्रा जरा शिष्ट दिए ऐसे बोली, आमदे रार बाला तमुन किचु था के ना। तार परो, तार परो, अवश्य ही आज के रे ही शरण शबाए, इमारतुद्दीन शायब के शरण करे, किचु कथा बाला दरकार प्रोजेक्ट जोन। छोपचे चागे गोबी सुधर शंगे तार सिर्फ पोती तार सिर्फी प्रति सुधर जनाई एवं तार मार्क फिरत कमना कोटी डॉक्टर माधुर दिनामत चिलन बांग्लादेशी आंतरिक जातिक भविष्य की तो एक जन अन्नो तो मस्त हो राष्ट्र विज्ञान एक जन चिंता भी एवं उच्च मानेर मानुष तार सब चीज़ के बोलो जे शक्ति तो चलो इसलो तार एक ता जे गोवी एक ता कमिटमेंट एक ता देशप्रेम एवं बांग्लादेशी जुनो तार भालोवाशा बांग्लादेशीर मानुष जुनो तार भालोवाशा एवं शे प्रकपोटे ही तार शब्द लिखा, अगुनी तो बोई चीनी लिखे गए थे, एवं तीन एक जन शाहोशी व्यक्ति चले, एवं अन्य के घरे बोले थे, अन्य एक अमायक, अमायक एवं कोई मानुष चले, शायदानों तो अमर जरे एक तू ज्ञान और जन को ये अमर एक तू एरोगेंट हो जाए उन्हें ऐतो गैनी मानुष चिलन जे उन्हर मुद्दे अमर कुनो दिन कुनो एरोगेंस देखने एक बारे माथीर मानुषिर मतो शौकलो शंगे बाहर कुटते आज के शिजुन अमर तके सुनता शंगे शरण कोडे अमर कछे उन्हर बेश को एक तो बोई आते थे पर बेशीर भग बोई आते हैं अमर कछे एवं उत्तिक तो बोईर मुद्दे इट गोभी एक ता गवेषणा मुलों, एक ता आत्तो, एक ता नियोगेर, बा आत्तो अनुभूति, एक ता विशाल, एक ता बैपोक, एक ता प्रशारितो, अम्रा विषय, अम्रा देखते पाई। आज के तार इजे जमोन गणतंत्र भविष्य, इटलो इमादुद्दीन छबेल देखा। इखाने तीनी जने बोल चल, शेट्टो वालो ये समाजे गणतंत्र के शत्रु वाले बंधु खूब बिरार, जनगणे शंग्रामी होते जो छला गणतंत्र तमु निर्भुज्य को शोहाए ये समाजे अखुनो गोड़े उठे, ताई हमादे भय, तबे गोती पौत चलार जंतुना कमाए बाला शुरू होले पौती निर्दश करे शाहत शरो शाहरोल दीक देखिए दाय गणतंत्र पथे बांग्लादेशी यात्रा जोए यात्रा रूपांतरी तो हो ये आशा बात छोवा मधुदिन शायदे उत्तिक ने लेखन मुद्दे एक ता आशा एक ता बानी चिले उन्हें एक ता पॉजिटिव राइटर चिले एक जन पॉजिटिव थिंकर चिले एक जन पॉजिटिव � अब उन्हर लिखा होते कोनो खाने कोनो विदेश 
এবং কোন রকমের কোন যেমন এই যে ধরেন যে সার্ক সার্কের গঠন আমাদের সৈজ রমান তিনি এটার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার উপরে তার একটা বই আছে সিডস অফ হারমোনি এমাজুদ্দিন আহমেদ এবং এই বইতে উনি খুব স্পষ্ট করে মে নাইনটিন এইটিতে যখন প্রথম শহীদ জিয়া এই দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলের দেশ সময়ের মধ্যে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করলেন মিসেস গান্ধী তখন ক্ষমতায় ছিলেন তারা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী পর্যায়ে একাশি সালে এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে তখন সকলেই একমত হন এটার আগে একটা নাম ছিল অন্য পরে এটাকে একটা এ বেশি যোগ করে সার করা হয়েছে এখন একই একই নাম প্রায় আজকে সেই জন্য মাজুদ্দিন সাহেবের আরেকটা বই যেমন আছে যে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির গতি প্রকৃতি এই যে এটা আরেকটা বই এই বইয়ের মধ্যে যেটা আমার কাছে অনেক কিছু লেখা অনেক গভীর তার প্রত্যেকটা বইতে অত্যন্ত তথ্যমূলক গবেষণামূলক এবং অত্যন্ত কি বলবো যে নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ হিসেবে তিনি লিখেছেন এখানে তিনি ইসলাম এবং মানবাধিকারের উপরে লিখেছেন যে ইসলামে যে মানবাধিকার কতটুকু স্বীকৃতি লাভ করেছে বা স্বীকৃত সেটা তিনি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে মানবাধিকার বিহীন কোন সমাজ বাসতে পারে তার পরে দেখেন তার এই যে আঞ্চলিক সহযোগিতা জাতীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রবন্ধ জাতীয় নিরাপত্তার উপরে তার যে আঞ্চলিক সহযোগিতার উপরে তিনি যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন চিন্তাবিদ ছিলেন একজন লেখক ছিলেন একজন দার্শনিক ছিলেন এগুলো অসংখ্য বইতে আমরা পাই এবং এই আঞ্চলিক তার যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তিনি বারবার বলেছেন যে শুধু দেশের অভ্যন্তরা জাতীয় ঐক্য নয় দেশের বাইরেও আমাদেরকে নিজেদের আমাদের যারা নেইবারিং কান্ট্রিজ আছে তাদের সঙ্গে ঐক্য সৃষ্টি করে আমাদেরকে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে এরপরে দেখেন বাংলাদেশ হলো ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গুড গভর্নেন্স যেটা আমার বন্ধু জমিরুদ্দিন সরকার বলছিলেন যে এই ডেমোক্রেসি এবং গুড গভর্নেন্স এর যে পূর্ব শর্ত গুলো কি গুড গভর্নেন্স এর পূর্ব শর্ত কি আমরা শুধু মুখে বলি গুড গভর্নেন্স গুড গভর্নেন্স বলতে আমরা কি বুঝাই তার উপর একটা তাত্ত্বিক একটা অত্যন্ত গবেষণামূলক একটা বই তিনি লিখে গেছেন আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন তার যে সম্বর্ধনা গ্রন্থ যেটা আব্দুল হাই শিকদার সাহেবের সঙ্গে এর সঙ্গে জড়িত ছিল এটাতে এমাজুদ্দিন সাহেবের প্রায় সমস্ত কর্ম এখানে বিভিন্ন লেখক লিখে রেখে গেছেন আপনারা দেখেন এখানে তার সম্পর্কে লিখেছেন বিচারপতি লতিফুর রহমান তার সম্পর্কে লিখেছেন বিচারপতি সৈয়দ জিয়ার মুদাসের হোসেন বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল রৌফ তারপরে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আসাফুদ্দোলা ডক্টর আকবর আলী খান বলে প্রায় পঞ্চাশ জন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এমাজুদ্দিন সাহেবের উপরে লিখে গেছেন আমাদের চাইতে তারা অনেক বেশি ভালো করে লিখেছেন কারণ তারা সকলেই চিন্তাবিদ তারা সবই বিজ্ঞ মানুষ তার লিখে গেছেন ফাইনালি আমাদের যে আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আটশো ষাট পাতার বই আটশো ষাট পাতা এবং এটা সম্পাদনা করেছেন এমাজুদ্দিন সাহেব এবং মাহফুজুল্লাহ আজকে মাহফুজুল্লাহকে আমরা অতি অল্প বয়সে আমরা হারিয়েছি তাকে তাকে আমরা মিস করি এবং তিনি শহীদ জিয়ার উপরও ইংরেজিতে একটা বই লিখে গেছেন এবং বেগম খালেদের উপরও ইংরেজিতে বই লিখে গেছেন খুব কম বই আছে বেগম জিয়ার উপরে ইংরেজিতে লেখা বই এবং এই বইটা অত্যন্ত কমপ্রিহেন্সিভ এই বইটা পড়লে দেশের রাজনীতি 
বেগম খালেদের রাজনীতি এবং তারেক রহমানের রাজনীতি এবং সমস্ত কিছু এবং এই দেশের মানুষের রাজনীতি সব কিছু এই এত বড় বই আটশো ষাট পাতা এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে আমি আজকে আবার খুলে দেখার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এটা অসম্ভব এত জ্ঞান জ্ঞান নির্ভর এবং এত জ্ঞান সর্বস্ব একটা বই বেগম জিয়ার উপরে আর কখনো লেখা হয়েছে বলে আমি মনে করি না এবং এটা একটা অমর কীর্তি হয়ে থাকবে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের জন্য বিশেষ করে আমাদের নেতা কর্মীদের জন্য সারা বাংলাদেশে তারা এটা যদি পড়ে তাহলে তারা অনুপ্রাণিত হবে আমি এমাজুদ্দিন সাহেব সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে আমি নতুন করে কিছু বলতে চাই না শুধু এটুকু বলতে চাই যে আজকে তিনি একজন নিবেদিত জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ছিলেন বাংলাদেশে তো অনেক বুদ্ধিজীবী আছে বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই কিন্তু তার মতো উঁচু মানের বুদ্ধিজীবী এখন খুব বিরল অত্যন্ত বিরল নাই বললেই চলে কারণ এই তার চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা তার যে দর্শন তার যে লেখার মধ্যে যে 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 জ্ঞান ভাণ্ডার আমরা পাই তার প্রত্যেকটিতে এই এটাই প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদটাই প্রতিফলিত হয়েছে আজকে এমাজুদ্দিন সাহেব এই গত তেরো বছর তিনি মনের মধ্যে অনেক দুঃখ নিয়ে বেঁচে ছিলেন তার কারণটা হলো এই যে আমরা সবসময় তাকে আমাদের পাশে পেয়েছি এই গত তেরো বছরের অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের সময় যখনই আমরা তাকে কোনো আলোচনা সভা আসতে বলেছি তিনি এসছেন বিনা দ্বিধা এসছেন কোন রকমের আপত্তি করেন নাই যে কোনো অনুষ্ঠানে তিনি আসতেন তিনি পাশে থাকতেন এই কারণে উনি যদিও আমাদের দল করতেন না কিন্তু তিনি আমাদের দলের একজন একজন অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং অত্যন্ত সংকটকালে যখন আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে যখন সংকট দেখা দিত তখন তিনি নিজে ইচ্ছা করবে স্বপ্রণোদিত হয়ে তিনি বেগম খালেদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তাকে তিনি পরামর্শ দিতেন এবং এই পরামর্শ একবারেই যাকে বলা হয় যে এ এটা নির্মোহ এবং এই পরামর্শের মধ্যে খাঁটি পরামর্শ একটা পারফেক্ট পিওর পরামর্শ দিয়ে দিতেন আজকে তার মধ্যে কিছু দুঃখ রয়ে গেছে কারণ তিনি গণতন্ত্রের একজন বিরাট একজন শুধু প্রবক্তা উনি তো বক্তৃতা দিতেন না তেমন উনি লিখে রেখে গেছেন যে গণতন্ত্রের প্রতি তার যে কমিটমেন্ট সে কমিটমেন্টটা তিনি খুবই ব্যথিত হয়ে গেছেন তার কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে গণতন্ত্রকে ব্রেকডাউন অফ ডেমোক্রেসির জন্য এই মিলিটারি ইন্টারভেনশনের দরকার নেই রাস্তায় কোনো ট্যাঙ্ক নামানোর দরকার নাই কোনো গোলাবারুদের দরকার নাই কোনো মার্শাল্য জারি করার দরকার নাই এখন ওই ব্যালট বাক্স ব্যবহার করেই কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর এবং এই যে ডেমোক্রেসির যে মৃত্যু হচ্ছে ধীরে ধীরে এটার এটার বেদনা অনেক বেশি এটার বেদনা অনেক বেশি এবং এটা এই যে যে কি বলে না ব্যালটকে ব্যবহার করে ভোটকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে যে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করা এইটার ব্যাপারে ডক্টর মাজুদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তিনি মনে দুঃখ নিয়ে আমি মনে করি যে মনের মধ্যে অনেক দুঃখ নিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আজকে তার এই তিরোধান একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমাদের অনেকেই আছেন যারা আমার নিবেদিত কিন্তু এমাজুদ্দিন সাহেব ছিলেন তাদের অগ্রনায়ক এবং তিনি তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আজকে তিনি চলে যাওয়ার কারণে আমি মনে করি যে শুধু আমাদের জন্য নয় বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে আজকে তার লেখা তাকে অমর করে রাখবে 
তার বিশ্বাস তার যে আস্থা গণতন্ত্রের উপরে তার যে যে জাতীয়তাবাদের উপর তার যে আস্থা দেশের জন্য তার যে ভালোবাসা এবং তার লেখনিগুলোই তাকে অমর করে রাখবে আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যারিস্টার মধু আহমেদ সাহেব আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব আমাদের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী খন্দকার ডক্টর মোশারফ হোসেন সাহেবকে তার বক্তব্য রাখার জন্য মরহুম প্রফেসর ডক্টর এমাজুদ্দিন সাহেবের এই স্মরণ ভার্চুয়াল সভায় সম্মানিত উপস্থাপক আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের সম্মানিত মহাসচিব সম্মানিত আলোচকবৃন্দ এবং যারা আমাদের সামনে বসে শুনছেন আসসালাম আলী আমরা আসলে দীর্ঘ দুই ঘন্টা যাবৎ আলোচনা করছি আসলে যারা আমাদেরকে শুনছেন হয়তো অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা এই আলোচনা আসলে অল্প সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় তাই আমাদের যারা সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ইতিমধ্যে যে আলোচনা করেছেন আসলে মরহুম ডক্টর ইয়াজউদ্দিন সাহেবের যে এমাজউদ্দিন সাহেবের যে জীবন কর্মজীবন এবং তার লিখা তার পাণ্ডিত্য এই নিয়ে তারা বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন যেখানে আমার আর বলার মতো বেশি কিছু বাকি নেই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রফেসর এমাজউদ্দিন সাহেবের সাথে পেশাগত দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সহকর্মী ছিলাম তাই তাকে খুব কাছে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী হিসাবে দেখার সুযোগ হয়েছে আজকে যারা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অনেকে প্রফেসর এমাজউদ্দিন সাহেবের একজন সহকর্মী হিসাবে কেউ ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত কাছাকাছি ছিলেন সকলেই তার ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন আমিও দীর্ঘ সময় ওনার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমি স্বাধীনতার পরে বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুটি প্যানেলে শিক্ষকদের রাজনীতিটা বিভক্ত ছিল সেই একটি প্যানেল যেটা আওয়ামী বিরোধী মনে করা হতো সেই প্যানেলের নাম ছিল তখন পিঙ্ক প্যানেল তার মেম্বার সেক্রেটারি হিসাবে আমি কিন্তু আমাদেরও সিনিয়র যারা প্রফেসর ছিলেন তাদের সাথে অনেক আন্তরিকভাবে আমি মেলামাসার সুযোগ পেয়েছি তাদের চিন্তা চেতনাকে ধারণ বুঝার ক্ষমতা সুযোগ পেয়েছি ধারণ করার সুযোগ পেয়েছি সেই দিক থেকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান প্রফেসর ডক্টর এমাজউদ্দিন সাহেব তিনি একজন অত্যন্ত সফল এবং জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তারা যারা ছাত্র ছিলেন তাদের থেকে শুনেছি আমি সরাসরি তার ছাত্র হওয়ার সুযোগ হয় নাই শুনেছি যে তিনি যেমনিভাবে আমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সেমিনারে দেখেছি যে কত সুন্দরভাবে এবং কত বস্তুনিষ্ঠভাবে তিনি যে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করেন সকলে যা বুঝতে পারে ঠিক তার ছাত্র সেইভাবে তাকে বুঝতে পেরেছে এবং তিনি যে অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন তিনি যে পরিমাণ এই ছাত্রদের সাথে তাদেরকে সবাইকে বাপু বলে সম্বোধন করতে আমরা একটু বাপু কথাটা একটু বিশ্লেষণ করতে চাই এই ভারত উপমহাদেশে বাপুজি কথাটা সেই গান্ধীর ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপারে প্রযোজ্য ছিল সকলে মহাত্মা গান্ধীকে বাপুজি বলত আর প্রফেসর এমাজউদ্দিন সাহেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তার ছাত্রদের ছাত্র সমাজ স্নেহধন্য যে সকলকে তিনি বাপুজি বলত এই যে বিরাট একটা বিনয়ী চরিত্র ওনার এবং তিনি সবসময় অত্যন্ত সর্বভাষী ছিলেন যতটুকু কথা বলতেন অত্যন্ত জ্ঞান গর্ব এবং প্রণিধানযোগ্য কথা বলতেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্টর হয়েছে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই টার্মের জন্য উপ উপাচার্য পদ অলঙ্কৃত করেছেন 
তিনি উনিশশো বিরানব্বই সন থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন এই দীর্ঘ সময় শিক্ষকতার পাশাপাশি এই যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে তিনি জড়িত থেকে তিনি যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত কঠিন জায়গা এই এখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত কঠিন তিনি একদিকে যেমন একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক অন্যদিকে তিনি প্রশাসক হিসাবে তিনি সর্বক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন তার বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে শিক্ষকদের মধ্যে তিনি কখনো কোনো দল বিদল বা কে কোন পক্ষ বিপক্ষকে কোনো বিবেচনা করতেন না সবসময় নিরপেক্ষ ছিলেন তিনি ছাত্রদেরকে প্রবর্ষ হিসাবে তিনি এর আগে প্রবর্ষ ছিলেন প্রবর্ষ হিসাবে ছাত্রদের সঙ্গে তিনি যে আচরণ করতেন তারপরে বিভিন্ন সময় প্রক্টর প্রভাইসেনার ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে ছাত্রদের সাথে যে আচরণ করতেন তার সময় দেখা যায় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সহ অবস্থান এটা বিরাজমান ছিল এটাকে তিনি ধরে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন এবং সেই পরিশ্রম শুধু নয় তার যে ব্যক্তি বিশ্বাস ছিল যে এই যে আলমান ব্যাটা এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের সমান অধিকার ছাত্র ছাত্রী সকলের সমান অধিকার সেই সমান অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার জন্য তিনি অমায়িক ব্যবহার দিয়ে তিনি সেই সময় কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করেছেন তার একটি এক্সাম্পল আমি একটু দিতে চাই তিনি যখন প্রো ভাইস চ্যান্সেলার তো প্রো ভাইস চ্যান্সেলার বা লেকচারার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের যে কমিটি থাকে এই কমিটির চেয়ারম্যান তিনি সেই সব কমিটিতে অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে তিনি কাজ করেছেন একবার একজন প্রার্থী একজন প্রার্থী অসন্তুষ্ট হয়ে প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করতে গিয়েছে কিছু লেখালেখি করেছে তিনি এই ব্যাপারে কর্ণপাত করেন কিন্তু একটা সময় আসলো তিনি ভাইস চ্যান্সেলার হলেন ওই ব্যক্তিটি ওই সময় যদিও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রমোশন হয় নাই পরবর্তীকালে প্রমোশন হয়েছে তিনি একটা কাজে প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের কাছে ভাইস চ্যান্সেলার ওনাকে যেতে হয়েছিল তিনি যাওয়ার পরে তার সঙ্গে যে অমায়িক ব্যবহার তিনি করেছেন বাপু বলে তাকে সম্বোধন করেছিলেন সেই শিক্ষক পরবর্তীকালে তাদের বন্ধু বান্ধবদের থাকে বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলেছে যে সে জীবনে অনেক ভুল করেছে যে প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের মতো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু কটুবাদ্য বা মামলা পর্যন্ত করতে গিয়ে এই যে প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের চরিত্র এটা বিরল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে ভাইস চ্যান্সেলার হয়ে তিনি যখন তার সময় শেষ করলেন কিছুদিন সময় ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগের সরকার আসার পরে অর্থ শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সামান্য একটু মতভেদ হওয়ার কারণে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে পদত্যাগ দিয়েছিলেন আজকে আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলোতে দেখি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদে এসে কত ধরনের বিতর্কের কাজ করেন বিতর্কিত হন সমালোচিত হন কিন্তু তারা কিন্তু পদত্যাগ করার কোনো নজির এই প্রফেসর এমাজুদ্দিনের পরে কেউ রাখতে পারেনি অতএব তিনি শুধু শিক্ষক নন তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক হিসাবে সফল তারপর আপনারা সকলে আলোচনা করেছেন তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি এই উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তিনি তার সারা জীবনে তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন কোন কোন হিসাবে বলা হয় পঞ্চাশটির উপরে বই লিখেছেন তিনি শুধু যে তার গবেষণামূলক তাত্ত্বিক বই লিখেছেন তা নয় তিনি টেক্সট বই হিসাবে তার বই কলেজে পড়ানো হয় টেক্সট বই লিখেছেন তিনি এমনকি ইংরেজিতে গ্রামার লিখেছেন তিনি পঞ্চাশটার অধিক বই লিখেছেন তার যে রাষ্ট্র চিন্তা ছিল তা ছিল দেশ সমাজ জাতি রাজনীতি গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এর সমন্বয় তার চিন্তা চেতনা এবং এই সমন্বয় করেই তিনি তার বইগুলোকে রচনা করেছেন এখানে জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে তিনি বই ছাড়াও পত্র পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সময়কে 
যে সময় যা প্রয়োজন পরামর্শ দেওয়া সেই সময়কে ধারণ করে তিনি সেই সময় কি করা প্রয়োজন জাতির জন্য কি করা প্রয়োজন দেশের সরকারের কি করা প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তিনি কিন্তু সেই ধরনের নীতি নির্ধারণী যে জ্ঞান গর্ব বক্তব্য দিয়ে তিনি বই এবং কলাম লিখেছেন তিনি আমাদের কাছে শুধু লেখক এবং গবেষক তাই নয় তিনি তার জীবনের যে বিশ্বাস এই যে গণতন্ত্রের উপরে বিশ্বাস তিনি যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের উপরে এই দেশকে স্বনির্ভর উন্নত এবং স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাখতে হলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের যে কি প্রয়োজনীয়তা তিনি তার যে যুক্তি দিয়ে বইয়ে লিখেছেন এটা তার বিশ্বাস ছিল এই বিশ্বাসের কারণেই কিন্তু তিনি তার এই তাত্ত্বিক এই গ্রন্থ এই বিশ্বাস তাকে কিন্তু শুধু নিজের মধ্যে বইয়ের মধ্যে ধারণ করে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন নাই তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তার বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহারিক জীবনে তিনি তার অবদান রেখেছেন এখানে উল্লেখ হয়েছে তিনি শত নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে তিনি এদেশের সমাজ এদেশের গণতন্ত্র এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং সুশাসন এদেশের মানুষের অধিকার সম্পর্কে তিনি কিন্তু এই শত নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দীর্ঘদিন অবদান রেখেছেন তিনি আমরা দেখেছি আমাদের যে চলমান গণতান্ত্রিক এবং যে এই অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি তিনি অংশগ্রহণ করেছেন তিনি আমরা যখনই কোনো সেমিনারে তাকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি তিনি তিনি অসুস্থ অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং মূল্যবান তার বক্তব্য দিয়ে আমাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি আমাদের নেত্রী এবং খালেদা জিয়ার বই আমাদের রেজিস্টার মজুদ আহমদ সাহেব দেখালেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের উপরে তার বই রয়েছে তিনি যে বিরাট যে জ্ঞান ভাণ্ডার তিনি রেখে গেছেন এটা কিন্তু অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না তিনি কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষকতা গবেষণা করেছেন বই লিখেছেন তাই নয় দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাজেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং সেই প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা এবং এই লিখনীকে তিনি চালিয়ে গেছেন এরকম ব্যক্তিত্ব এরকম গুণী এরকম যে ব্যক্তি এটা কিন্তু বিরল অনেকে হয়তো শুধু লিখালিখি করে তাদের জ্ঞানকে বইয়ের মধ্যে গ্রন্থের মধ্যে রেখে গেছেন আমাদের জন্য কিন্তু এমাজুদ্দিন সাহেব কিন্তু তা করেন নাই তিনি বাস্তব জীবনেও তিনি নিজে এই সকল ক্ষেত্রে তার অবদান রাখার জন্য শত নাগরিক কমিটিতে তিনি অবদান রেখেছেন আমরা বিএনপি যখন এই গণতান্ত্রিক কোন আন্দোলনে আমরা অনশন করেছি সেখানে দেখা গেছে এমাজুদ্দিন সাহেব এসে আমাদেরকে অনশন ভঙ্গ করাচ্ছেন আমাদের নেত্রী আবদ্ধ ছিল তিনি এসে পরামর্শ দিয়েছেন সাহস জুগিয়েছেন আমাদের অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে দলের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যেমনিভাবে পরামর্শ দিয়েছেন আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন এটা বলে শেষ করা যাবে না দীর্ঘ সময় লাগবে আমি সে ব্যাপারে আরও বলতে পারতাম সেই বলার সুযোগ নাই সময়ের অভাবে আমি আরো কিছু কথা বলতে চাই যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাস্তায় নেমেছেন তিনি তেমনি ভাবে ছাত্র জীবনে তিনি কিন্তু একজন ভাষা সৈনিক তার জীবনটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের জন্য তার সারা জীবনের সংগ্রাম গবেষণা লেখাপড়া লিখালিখি সব কিছুই এই গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকারের জন্য আজকে আমি সর্বশেষ বলতে চাই আমার সর্বশেষ দুটি স্মৃতি প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের সাথে সর্বশেষ তিনি হয়তো বা এই করোনা ভাইরাসে যখন আমরা লকডাউনে চলে যাচ্ছি তার দু একদিন আগে তিনি প্রেস ক্লাবে আমার দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন যেখানে আমাদের মহাসচিব প্রধান অতিথি ছিলেন আজকে আমি সেই দিনের কথা স্মরণ করতে চাই উনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন সে অসুস্থ শরীরে তিনি এসেছেন নিচে থেকে একজন তাকে ধরে নিয়ে এসেছে 
আমি বললাম স্যার ইতু এত অসুস্থ হলে আপনি কেন এসেছেন বললেন যে আপনার বই প্রকাশ হবে আমি থাকব না এটা হয় না আপনার আমি আজকে স্মরণ করছি ওনাকে ওইভাবে যে এত অসুস্থ শরীর সেই দিন তিনি এসেছেন এবং সেই দিনে বোধ হয় যে পাবলিক একটা ফাংশনে অনুষ্ঠানে এই করোনা ভাইরাসের লকডাউনের আগে সেটাই ছিল তার সর্বশেষ একটি সমাবেশে তার বক্তব্য সেই তারিখটি ছিল নয় মার্চ দুই হাজার বিশ অর্থাৎ আমরা আট মার্চের পরের থেকেই কিন্তু বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত শুরু হয় পরবর্তীতে আমরা সকলেই ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে যাই এই সভাটি ছিল প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের সর্বশেষ সভা যেখানে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন আমি আরেকটা ব্যাপারে স্মরণ করতে চাই তার জীবদ্দশায় যে সর্বশেষ তিনি জন্মদিন পালন করেছিলেন সেটি ছিল অষ্টআশিতম জন্মদিন উনিশশো সে উনিশের দুই হাজার উনিশের যে ডিসেম্বরের পনেরো তারিখে তার যে সাতাশি বছর পূর্ণ হয়ে অষ্টআশি বছরে তিনি পদার্পণ করেছিলেন আজকে তার সাতাশি বছর প্রায় ছয় মাস বয়স হয়েছে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আমরা আজকে প্রফেসর এবাজুদ্দিন সাহেবকে হারিয়ে সারা বাংলাদেশের মানুষ একজন অভিভাবককে হারিয়েছে আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যারা বিশ্বাসী দেশের গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে যারা বিশ্বাসী তারা তাদের একজন বাকি ঘরকে হারিয়েছে এবং তার পরিবারের সদস্যরা তার বাবাকে হারিয়েছে আজকে এই প্রফেসর ডক্টর এমাজুদ্দিনকে হারিয়ে বাংলাদেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ক্ষতি পূরণের নয় এই ক্ষতি পূরণ সম্ভব নয় আমি অনেকের সাথে একমত যে তার স্মৃতিকে তার এই লিখাকে তার এই অমূল্য সম্পদকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি আমরা এটাকে আরো বেশি প্রচার আরো বেশি সংরক্ষণ আরো বেশি গবেষণা করতে পারি তাহলে এই প্রফেসর এমাজুদ্দিন আহমদ সাহেবের উপর এমাজুদ্দিন সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে তার সকল বইগুলোকে সংগ্রহ করে আমাদের জাতীয়তাবাদী শক্তির যারা অনুসারী তাদেরকে সহজে যারা তারা এটা পাঠ করে এই মতে এই তার কেন সমৃদ্ধ লিখালিখিকে পাথেও করে তারা চলতে পারে সেই সুবিধা করার জন্য সৃষ্টি করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি আরেকটি প্রস্তাব রাখছি জাতীয়ভাবে প্রফেসর ডাক্তার এমাজুদ্দিন স্মৃতি সংসদ বা স্মৃতি পরিষদ নামে একটি পরিষদ করে তাকে আমরা আরো বেশি স্মরণ করা উচিত তার এই যে কর্ম যে তার লিখালিখি রেখে গেছেন তাকে আরো প্রচার করা উচিত এই দুই পদ্ধতিতে আমরা প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবকে আমরা তিনি আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু তাকে আমরা আমাদের মধ্যে চির চিরকাল জীবিত রাখতে পারি তার স্মৃতি আমাদের কাছে অম্লাদ থাকতে পারে আমি আবার প্রফেসর এমাজুদ্দিন সাহেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার রুহের মা খেলাপ কামনা করে আমি আবার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ আপনাকে প্রফেসর ডক্টর ধন্যবাদ আপনাকে প্রফেসর ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন সাহেব আমরা আমাদের আজকের এই ভার্চুয়াল আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমার মনে আছে আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান সাহেবের সাদাত বার্ষিকী ভার্চুয়াল যে অনুষ্ঠানটি করেছিলাম সেখানেই বোধ তার শেষ আশা আমাদের মাঝে খুব অসুস্থ ছিলেন সামান্য কিছু কথা বলেছিলেন তারপরেই তাকে আর আমরা আমাদের মাঝে পাইনি আমি যখন আপনার তার ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে যখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম তার বাসায় আমি খুব কষ্ট হয়েছে আমার যে কোভিড ভাইরাসের কারণে আর সেখানে সংখ্যা যারা এসছিলেন তাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল আজকে যদি এই কোভিড ভাইরাস না থাকতো তাহলে হাজারো লাখো মানুষ তার সেই সময় এসে হাজির হতো তার জানা যায় শরিক হতে পারতো কারণ এতই জনপ্রিয় মানুষ তিনি ছিলেন প্রফেসর এমাজুদ্দিন আমাদের মধ্যে নেই আর ফিরেও আসবেন না কিন্তু তার কাজ আমাদের মাঝে রয়ে গেল তার চিন্তা তার বিশ্বাস তার কাজ আমাদের আরো শক্তিশালী করবে 
বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের একজন দৃঢ় প্রবক্তা স্বাধীনতা সর্বভত্বের একজন অতন্দ্র প্রহরী গণতন্ত্রের একজন সাহসী বলিষ্ঠ সংগ্রামী যোদ্ধা প্রফেসর এমাজুদ্দিন আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং যোগাবেন আমাদের পথ দেখাবেন দেশ নেত্রী বেগম খেলেজিয়া তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আমি মানুষ তার কাছে ঋণী থাকবে তিনি আমাদের সাহস যোগাবেন লড়াই করতে সংগ্রাম করতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে উদার গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে আমি পরিশেষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমাদের চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালদেজিয়ার পক্ষ থেকে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানা তারুক রহমানের পক্ষ থেকে প্রফেসর ইমাজুদ্দিন সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি পরম করুণাময় আল্লাহ তালার কাছে এই দোয়া চাইছি যে আল্লাহ তালা তাকে যেন বেস্ট নসিব করেন আজকে যারা এই আলোচনাতে অংশ নিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই ভার্চুয়াল আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সকল